गुड आफ्टरनून ऑल गुड आफ्टरनून मिश ओके सो आई थिंक आई एम प्रॉपरली ऑडिबल टू यू ऑल ओके देन व्हाट वी हैव सीन इन आवर लास्ट लेक्चर काय बघितलं आपण आपल्या लास्ट लेक्चर मध्ये चीज राईट प्रोसेसिंग ऑफ चीज स्पेसिफिकली द चिडा चीज काय बघितलं बाळांना आपण लास्ट लेक्चर मध्ये होता ना लास्ट लेक्चर मध्ये तुम्ही आपण लास्ट लेक्चर मध्ये चीज प्रोसेसिंग स्टार्ट केलंय त्याच्या टोटल ट्वेंटी वन स्टेप्स आहेत त्यातल्या नाईन स्टेप्स जे आहेत ते आपण बघितल्यात त्यातली पहिली स्टेप आहे रिसिव्हिंग ऑफ मिल्क त्या स्टेप मध्ये काय केलं जातं गुड क्वालिटी मिल्क आहे तर ते गुड क्वालिटी मिल्क आहे तेच रिसिव्ह केलं जातं कारण हायग्रेड मिल्क कॅन इल्ड ओनली द हाय ग्रेड चीज ज्या क्वालिटीचं आपण मिल्क युज करणार त्याच क्वालिटीचं चीज प्रिपेअर होणार आहे देन द नेक्स्ट स्टेप इज द प्री हिटिंग ऑफ मिल्क प्री हिटिंग इज डन ऍट थर्टी फाय टू फोर्टी डिग्री सेल्सिअस फॉर दिस एफिशियंट फिल्टरेशन काय केलं जात जे काही फॅट आहे आणि एस एन एफ और फॅट आणि या केस मध्ये इन द केस ऑफ चीज फॅट अँड केजिंग रेशियो इज ऍडजस्ट where casein to fat ratio is adjusted at 0.68 to 0.70 okay ata he fat ani casein kasa he kela jato with the help of the cream addition of cream or removal of cream or with the addition of smp to increase the casein content then the next is pasteurization pasteurization is essential to un- kill unwanted microorganism it is by, done by two methods fast pasteurization and continuous pasteurization that is the hdst for the batch pasteurization temperature used is 63 degrees celsius for 30 minutes and for the continuous pasteurization temperature used is 71 for 15 seconds then the addition of calcium chloride for the cheese milk or in the cheese milk why calcium chloride is added to milk to maintain the calcium content which is lowered during the pasteurization manje the pasteurization cha vez calcium asto ta te calcium separate out hon kiwa precipitation hon ta calcium cha thodi si calcium che level ta milk madli kami ho shak zalele aste ma ti level maintain karnyasathi ahe te external addition kele jate calcium chloride chi usually the 0.01 to 0.03% calcium chloride is added to milk okay then next is a addition of starter starter is nothing but the micro organisms 
okay specifically the lactic acid bacteria and this step is also known as the ripening usually the for the chidarchis stratocultures used are streptococcus lactis and streptococcus cremoris he two the cultures are means he two microorganisms kiwa lactobacilli je ahet tar te he two use kele jatat streptococcus lactis and streptococcus cremoris okay then the amount of starter culture used is 0.5 to 1 100 ग्राम जैसे स्टार्टर कल्चर ऐड किया जाता है कि वह वन केजी जे स्टार्टर कल्चर अफ़सर तरते ऐड किया जाता है। Then for the ripening process, temperature used is the 30 to 31 degrees Celsius. I have already said for the cheese making, maximum temperature used after pasteurization is only 39 degrees Celsius. Okay. Then addition of color. Which color is added to cheddar cheese? Anato color is used for the cheddar cheese, and especially the alkaline solution of that anato color is used. Okay, then while okay, what is the addition? What is the addition? Usually, the thirty to two hundred ml used. For the thousand kg of milk, even while adding that color, uh, anato color, the color is diluted twenty times with the potable water. Okay, for the evenly distribution. Okay, with evenly distribution, when I say that, so color is there to twenty times. So I to dilute kela zat to water madhe, potable potable water madhe. Ani mo to nantar kya cheese milk madhe add kela zat to. Then the next step is rennetting. Rennetting means that what is it? Just step of the rennet add color is also. So that is rennetting also means that, and it is also called as a setting. And what is mean by the rennet? Rennet is an enzyme consists of two enzymes. Which are these two enzymes? These are the rennin and pepsin, having different activity. Rennin causes rapid clotting. Clot formation is due to the action of rennin. And which causes uh, less proteolysis? What is the proteolysis? Proteolysis is nothing but the pro breaking down of protein. This is the action of renin. Then pepsin. Pepsin causes proteolysis. Specifically, the protein the degradation. I have to breaking down. I have to take pepsin. Why? Because yeah, two things the action or yeah, two things the combination. Which is called renin. Okay. Which renin add? Kela mo yaka hona rahe clotting pan hona rahe plus that is why the proteolysis begin hona rahe. And the temperature used for the renting is 30 to 31 degrees Celsius. Then the next step is the coagulation. In this step, liquid milk changing to semi-solid consistency. Coagulation होता है ना तो होता है कि जे कहीं मिल्क का है लिक्विड फॉर्म है तब से कंसिस्टेंसी आए तब से स्लाइटली सेमी-सॉलिड करे जल लगते, ओके? This is the coagulation. कोयागुलेशन स्टार्ट कस अपन करू शो कि एक स्पैचुला घायचुला जो है तो स्पैचुला जेव मिल्क मध्य मिल्क मध्य डीप के जेवन तो बाहर का स्मॉल फ्लेक्स कि कड जे है तो कड फॉर्मेशन दिस्त स्पैचुला वरती कोयागुलेशन स्टार्ट है कि कोलेक्शन है कन्सिडर करते जे का मिल्क है तो बाहर वरती फ्लेक्स दिस्ता ओके दिस इज़ द कोएगुलेशन कोएगुलेशन एक्शन कशा मे हो कि जे अपन स्टार्टर कल्चर पे प्लस रेनेटिंग टाक है ओके तुम्हें फर्मेंटेशन पता है कोएगुलेशन पता है कर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्मेंटे सॉरी द चीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Fermentation and the coagulation. Okay, then the next step is cutting. Cutting of what? जेका ही coagulation अपन करना रहो। तो तब coagulation 
नंतर जे आपले फर्म कोवायगुलम तयार होणार फर्म कोवायगुलम हार्ड नाहीये फर्म आहे ते तर ते फर्म कोवायगुलम तयार होणार तर त्याच आहे तर ते कटिंग केलं जात एक स्मॉल क्यूब मध्ये त्याच कटिंग केलं जात विथ द हेल्प ऑफ कर्ड नाईफ विच इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील वायर और स्ट्राइप ओके देन द नेक्स्ट स्टेप इज कुकिंग आता हे जे कर्ड आहेत कर्डचे ब्लॉक्स आपल्याला मिळणार आहेत ओके तर त्या कर्डचे जे ब्लॉक्स आहेत कट केले तर त्याचं कुकिंग केलं जातं आता हे कुकिंग करताना आपण प्रिकॉशन काय घेतली जाते आपण जेव्हा कटिंग करतो कटिंग केल्यानंतर फिफ्टीन मिनिट्सच्या आधी कुकिंगची स्टेप ही कम्प्लीट झाली पाहिजे म्हणजे कटिंग केल्यानंतर पंधरा मिनिटांच्या आधी ही कुकिंगची स्टेप ही कम्प्लीट केली गेली पाहिजे आता कुकिंग करताना काय केलं जातं सिम्पली हीट आहे तर ती हीट त्याला अप्लाय केली जाते बट द टेम्परेचर मॅक्झिमम युज इज सेवन थर्टी सेवन टू थर्टी नाईन डिग्री सेल्सिअस अँड द मेन थिंग इज यू हॅव टू हीट ऑर यू हॅव टू अप्लाय द हीट स्लोली बिकॉज इफ यू अप्लाय रॅपिड हीट देन हार्ड हार्डनिंग विल रिझल्ट त्याला केस हार्डनिंग असं म्हणतात केस हार्डनिंग म्हणजे काय आहे की कडचे जे क्यूब आहेत आपल्याला कटिंग नंतर जे क्यूब आपण मिळाले कोवायगुलमचे किंवा त्या कड असं त्याला कन्सिडर केलं जातं तर ते जे क्यूब आहेत तर त्याला हिटिंग फास्ट हिटिंग किंवा रॅपिड हिटिंग जर केलं तर आउटर जे सरफेस आहे तर तो हार्ड होतो आणि आतला जो सरफेस आहे तर तो ऍज इट इज सॉफ्ट राहतो म्हणजे हे जे टेक्स्चर आहे त्या टेक्स्चरवरती अफेक्ट होऊ शकतो जर आपण रॅपिड हिटिंग केलं तर सो स्लो हिटिंग इज अप्लाइड अँड द मॅक्झिमम टेम्परेचर युज इज थर्टी टू थर्टी नाईन डिग्री सेल्सिअस ओके देन द नेक्स्ट इज अ ड्रेनिंग ऑफ वे आता हिटिंग केल्यानंतर जे काही कर्ड क्यूब आहेत तर त्याच्यामध्ये वॉटर सेपरेट व्हायला स्टार्ट होत वॉटर म्हणजे काय आहे की वे आहे तर ते आहे वे तर ते रिमूव्ह केलं जात ड्रेनिंग या स्टेप मध्ये देन नेक्स्ट स्टेप इज चिडारिंग द मेन स्टेप ऑफ चिडार चीज मेकिंग ओके देन दिस चिडारिंग इज रेफर टू द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ ऑर द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पॅकिंग टर्निंग पिलिंग अँड रिपिलिंग ऑफ द कर्ड क्यूब हे जे चिडारिंग आहे चिडारिंग स्पेसिफिकली चिडार चीज मध्येच केलं जातं दॅट्स वाय द नेम चिडार चीज त्याच्यामध्ये ऑपरेशन जे केलं जातं कडच्या कुकिंग नंतरच क्यूब जे आहेत आपले छोटे छोटे क्यूब आहेत त्याचं आपण कुकिंग करून घेतलेलं आहे ऍट थर्टी नाईन डिग्री सेल्सिअस किंवा थर्टी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस त्याच्यानंतर जी स्टेप आहे तर ती चिडारिंग तर ती चिडारिंग मध्ये कुठले कुठले ऑपरेशन होतात पॅकिंग टर्निंग पिलिंग अँड रिपिलिंग नाव फर्स्ट विल सी पॅकिंग पॅकिंग इन द पॅकिंग बल्क ड्रेनेज ऑफ आफ्टर द बल्क ड्रेनेज ऑफ वे ड्रेनेजच्या स्टेप नंतर द कर्ड क्यूब आर केप्ट क्लोजली टुगेदर इन टू रोज विथ द चॅनल बिटवीन देम टू रिमूवल ऑफ वे प्रोसेस आता हे जे काही छोटे छोटे क्यूब आपल्याला कटिंग कुकिंग नंतर भेटलेले आहेत तर ते दोन रोज मध्ये आहे ते हे केले स्टॅकिंग केलं जातं त्याचं किंवा त्याचं प्लेसिंग केलं जातं टुगेदरली प्लेस इन द केप क्लोजली टुगेदर इन टू रोज ओके हॅव्हिंग अ चॅनल इन बिटवीन देम टू रिमूवल ऑफ वे म्हणजे त्याच्यामध्ये दोन चॅनल म्हणजे मध्ये एक स्पेस दिली जाते की त्या स्पेस मधून आहे तर ते वे रिमूव्ह होईल अशा पद्धतीने त्याचं प्लेसिंग केलं जातं क्लोजली प्लेसिंग दिस इज नोन ऍज द पॅकिंग जे छोटे छोटे क्यूब आहेत ते जवळ जवळ ठेवले जातात आणि दोन रोज मे ठेवले तर दोन रोज मध्ये एक स्पेस ठेवली जाते ती स्पेस का ठेवली जाते जे काही वे आहे तर ते वे वे रिमूव्ह व्हावं यासाठी ओके दिस इज नोन ऍज अ पॅकिंग देन वॉट हॅपन्स इन द पॅकिंग इट रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू लॉंग स्लॅब्स ऑफ कर्ड 
स्लॅब्स म्हणजे काय जे काय आपले क्युब्स आहेत तर ते क्युब्स टू खूप क्लोजली ठेवल्यामुळे त्यामध्ये जो काही गॅप होता तो गॅप रिमूव्ह होतो आणि त्याचे स्लॅब्स मध्ये स्लॅब्स मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं इट गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू दी टू लॉंग स्लॅब्स ऑफ कड देन दीज आर कट विथ द चीज नाईफ इन टू ब्लॉक्स ऑर द स्ट्रिप्स ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर्स वाईड आता हे जे काही स्लॅब तयार झाले तर त्याचं कटिंग केलं जात इन टू ब्लॉक्स ऑर दी स्ट्राईप्स ओके देन द नेक्स्ट इज द टर्निंग आता हे टर्निंग कधी केलं जात टर्निंग कधी केलं जेव्हा हे स्लॅब्स जे आहेत तर ते हँडल करता येईल म्हणजे हाताने त्याला उचलल्यानंतर त्याचं ब्रेकिंग होणार नाही कंटिन्युअसली ते आपल्याला व्यवस्थित कुठलाही डॅमेज न होता जेव्हा हँडल करता येतील कसे हँडल करता येईल की जे काय आपले कर्ड आहे कर्ड क्युब्स आहेत ते जर क्लोजली प्लेस केले त्याच्यातून वॉटर थोडस रिमूव्ह झालं त्याच्यानंतर ते टुगेदरली जॉईंट झाले आणि एक स्लॅब मध्ये कन्व्हर्जन झालं आणि ते स्लॅब जेव्हा हाताने व्यवस्थित उचलता येतील विदाऊट ब्रेकिंग तर त्यानंतर जे आहे ते टर्निंग जे आहे ते टर्निंग केलं जातं ओके इन द टर्निंग द ब्लॉक्स ऑर द स्ट्रिप्स आर रोल्ड बॉटम अप इन द वॅट म्हणजे जे काही वॅट मध्ये आपण घेतलेलं आहे किंवा कुठल्याही कंटेनर मध्ये तर त्याच्यामध्ये जस्ट बॉटम साइड अप केली जाते बॉटम साइड अप म्हणजे काय केली जाते जी खालची साइड असते स्लॅब ची तर ती वरच्या साइडला आणली जाते जस्ट टर्निंग ऑर द रोल्ड बॉटम अप इन द वॅट हे टर्निंगच्या प्रोसेस मध्ये केलं जातं आता हे टर्निंग कधी कधी केलं जातं इट इज कॅरीड आउट एव्हरी आफ्टर फिफ्टीन मिनिट्स टिल द कर्ड इज रेडी फॉर मिलिंग अँड द सॉल्टिंग मग हे फिफ्टीन प्रत्येक फिफ्टीन मिनिट्स पर्यंत जे आहे आफ्टर एव्हरी फिफ्टीन मिनिट्स ते त्याचं टर्निंग असं केलं जातं म्हणजे बॉटम साइड अप केले जाते ओके okay? आता या सगळ्या प्रोसिजर मध्ये कुकिंग नंतरच्या टर्निंग या प्रोसिजर मध्ये देखील जे काही कडचं टेम्परेचर आहे जे काही ब्लॉक्स किंवा आता जे स्ट्रिप्स किंवा ब्लॉक्स तयार झालेले आहेत तर त्याचं जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर थर्टी टू डिग्री सेल्सिअस इतकं मेंटेन केलं जातं ओके दिस इज द मेन थिंग टू रिमेंबर आता या स्टेप पर्यंत कळलं पॅकिंग मध्ये काय दोन रोज मध्ये क्यूब आपण क्लोजली ठेवले होते त्यामुळे वॉटर त्याच्यातून रिमूव्ह झालं किंवा वे आहे ते रिमूव्ह होतं आणि दोन स्लॅब जे आहेत ते स्लॅब कर्ड जे तयार होतात त्याच्यानंतर ते स्लॅब आहेत किंवा कर्ड आहे तर त्याचं कटिंग केलं जातं ब्लॉक्स मध्ये किंवा स्ट्रिप्स मध्ये दिस इज हॅपन इन द पॅकिंग देन टर्निंग इन द टर्निंग जे काही वरच्या याच्यामध्ये क्यूब जे काही ब्लॉक्स तयार झालेले आहेत तर ते ब्लॉक्स आपल्याला हँडल करता येतील व्यवस्थित विदाऊट ब्रेकिंग त्यावेळेस त्याची रोल्ड बॉट इट दे आर रोल्ड बॉटम अप म्हणजे त्याची जी काही बॉटमची साईड आहे तर ती वरती सरफेसला आणली जाते अपर साईडला त्याला टर्न केलं जातं म्हणून त्याला टर्निंग असं म्हणतात आता हे टर्निंग कधी केलं जातं प्रत्येक फिफ्टीन मिनिट्स ने जे आहे ते टर्निंग केलं जात कधीपर्यंत जात जोपर्यंत त्याचं मिलिंग करण्यासाठी ते रेडी होत तोपर्यंत किंवा सॉल्टिंग होऊपर्यंत त्याचं जे आहे ते बॉटम साइड अप केली जाते देन द नेक्स्ट स्टेप इज पिलिंग अँड रिपिलिंग विद इन द थर्टी टू फोर्टी फायव्ह मिनिट्स ऑफ पॅकिंग ब्लॉक्स ऑफ कर्ड आर टर्न अँड लेड वन अब अनादर इन टू ऑर थ्रीज आता हे जे काही कर्ड चे ब्लॉक्स आहेत तर ते एका वन अब अनादर त्याचं स्टॅकिंग केलं जात म्हणजे ते एका लेअर वरती एका ब्लॉक चे दुसरा ब्लॉक किंवा तिसरा ब्लॉक चे तीन लेअर मध्ये त्याचं स्टॉकिंग केलं जात याला पिलिंग असं म्हणतात एक कट चा ब्लॉक त्याच्यावरती दुसरा कट चा ब्लॉक तिसरा कट चा ब्लॉक टू ऑर थ्री असे त्याचे कट चे ब्लॉक्स आहेत म्हणजे लेअर फॉर्मेशन त्या कट चे ब्लॉक्स जे आहेत ते स्टॉकिंग केलं जातं याला पिलिंग असं म्हणतात आणि रिपिलिंग मध्ये काय केलं जातं रिपिलिंग मध्ये Just the position of the curd blocks is altered and this is called as a repilling. Maja, jab aapan pilling madhe 1, 2, 3, asa jab aap stocking kardu ta curd blocks, tar repilling madhe kai kele zata, second number ta block ta third number la thela zato, third number ta first number la, tar asa reche block chi position ahe ti change kele zata. Okay, 
दिस इज कॉल्ड एज अ रिपिलिंग सो आता हे ज्या काही स्टेप केले जातात तर स्टेप का केले जातात जे काही टेक्स्चर आहे चीजच तर ते टेक्स्चर त्याला मिळावं यासाठी या स्टेप्स आहेत तर त्या नेसेसरी त्या स्टेप्स आहेत त्या मस्त आहेत ओके आता याच्यामुळे काय होत द चिडारिंग ऑपरेशन युजली लास्ट टू आवर्स ऑर द मोर ऍज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट ओनली फॉर द मॉइश्चर कंट्रोल म्हणजे मॉइश्चर कंट्रोल काय आहे की मॉइश्चर जे एक्सेसिव्ह आहे तर ते या सगळ्या स्टेप मिळून रिमूव्ह होत ओके एक्सेसिव्ह ओके बट ऑल्सो फॉर द इम्प्रुव्हिंग बॉडी अँड द टेक्स्चर म्हणजे बॉडी आणि टेक्स्चर हे जे आहे तर ते देखील या स्टेप्स मुळे इम्प्रूव्ह होतो म्हणजे ही चिडारिंग जी स्टेप आहे आणि त्याच्यामध्ये जे हे ऑपरेशन केले जातात त्यामुळे देन द आफ्टर चिडारिंग द कर्ड बिकम्स ड्रायर मोर मेलो अँड सिल्की अँड चेंजेस फ्रॉम सॉर्बो रबर लाईक मटेरियल टू वन रिसेम्बलिंग चिकन ब्रिस्ट मिल्क म्हणजे चिकन ब्रिस्ट मिल्क जसं मीठ जे आहे तर त्याला जे टेक्स्चर असतं सॉर्बो रबर लाईक ते मटेरियल तर तशा ह्याच्यामुळे त्याचं कन्व्हर्जन होतं म्हणजे टेक्स्चर जे आहे ते टेक्स्चर त्या पद्धतीने येतं त्याला सिल्की म्हणजे जो ग्लेज दिसतो आपल्याला चीज वरती तर तो या स्टेप मुळे येतो आता अजून याच्यामध्ये हे चिडायरिंग ची स्टेप आहे तर ती कम्प्लीट झाली आहे कशामुळे ओळखलं जातं तर एक टेस्ट आहे हॉट आयर्न टेस्ट तर ती हॉट आयर्न टेस्ट आहे ती परफॉर्म केली जाते आता ती आपण हॉट आयर्न टेस्ट काय आहे प्रॅक्टिकलच्या वेळेस बघू तर त्या टेस्ट थ्रू ह्याचे कम्प्लिशन ऑफ द चिडायरिंग ऑपरेशन इज इंडिकेटेड देन द नेक्स्ट स्टेप इज ऍक्च्युली द नेक्स्ट स्टेप इज द मिलिंग मिलिंग मध्ये काय केलं जातं इथं ती मेन्शन करायची राहिलेली आहे चिडायरिंग नंतर मिलिंग ही एक स्टेप आहे की त्या स्टेप मध्ये मेकॅनिकल ऑपरेशन दिस इज द मेकॅनिकल ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ चिडार्ड कर्ड इन टू अ स्मॉल पीसेस विथ द हेल्प ऑफ चीज मिल चीज मिल असं एक मशीन आहे त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल ऑपरेशन केलं जातं काय होतं त्याच्यामध्ये कटिंग केलं जातं कशाचं की ब्लॉक्स जे आहेत चिडार्ड कर्ड आतापर्यंत चिडारिंग प्रोसेस कम्प्लीट झाले ते चिडार्डचे ब्लॉक्स आहेत मोठे तर त्याचं स्मॉल पीसेस मध्ये जे आहे ते कन्व्हर्जन केलं जातं दिस इज द मिलिंग म्हणजे जे लार्ज बॉक ब्लॉक होते चिडार्ड झालेले तर त्याचं कन्व्हर्जन स्मॉल पीसेस मध्ये केलं जातं वाय इट इज नेसेसरी मिलिंग हे का इम्पॉर्टंट आहे दिस इज डन टू प्रोमोट द फर्दर रिमूवल ऑफ वे म्हणजे आता फर्दर रिमूवल ऑफ वे जे आहे तर त्यासाठी जे आहे ते वे सॉरी मिलिंग आहे ती स्टेप केली जाते प्लस इट इनेबल्स टू क्विक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सॉल्ट इन द कर्ड जे आपण पुढे स्टेप करणार आहोत सॉल्टिंगची तर ते सॉल्टिंगच्या स्टेपसाठी हे जे आहे ते क्विक डिस्ट्रीब्युशन होण्यासाठी हेल्प करत देन द नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्टिंग आता या सॉल्टिंग मध्ये काय केलं असतं ना ऑब्विस कॉमन सॉल्ट जो आहे तो कॉमन सॉल्ट ऍड केला जातो कर्ड चीज कर्ड मध्ये किंवा जे काय त्या स्मॉल क्यूब्स आहेत तर त्या क्यूब्स मध्ये त्याच सॉल्ट च ऍडिशन केलं जातं युजली द अमाऊंट युज फॉर सॉल्टिंग इज वन टू टू पर्सेंट वन टू टू पर्सेंट इतकी सॉल्ट आहे तर ते ऍड केलं जातं चीज मध्ये आता हे जे सॉल्टिंग आहे ते सॉल्टिंग करण्याच्या पण तीन मेथड त्याच्यामध्ये आहेत किंवा दोन मेथड्स आहेत त्याच्या तीन मेथड्स आहेत त्याच्यामध्ये फर्स्ट इज द डायरेक्ट ऍडिशन आता या ऍडिशन डायरेक्ट जे सॉल्ट आहे तर ते ऍड केलं जातं वन थर्ड ऑफ द कॅल्क्युलेटेड अमाऊंट ऑफ सॉल्ट इज ऍडेड टू द कर्ड इन द वॅट इन थ्री ऍप्लिकेशन तीन ऍप्लिकेशन मध्ये जे आहे त्याच्यामध्ये सॉल्ट ऍड केलं जातं डायरेक्ट ऍडिशन मध्ये 
देन सेकेंड इज अ रबिंग सॉल्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द चीज जे चीज चे सर्फेस है वरती जे कहीं सॉल्ट है सॉल्ट ते ते रबिंग के देन लास्ट इज अ फ्लोटिंग द चीज इन एटी टू ट्वेंटी पर पर्सेंट ब्राइन सोल्यूशन प्रिपेर के सॉल्ट सॉरी क्यूब्स डीप के फ्लोटिंग हो पर्यतः इमर्स के अच्छा तीन मेथड ने है सॉल्टिंग हो सकते डायरेक्ट एडिशन मध्य होते कि वन थर्ड ऑफ कैलक्युलेटेड अमाउंट सॉल्ट इज ऐडेड टू दी कर्ड इन दैट इन थ्री एप्लीकेशन सपोज वन पर्सेंट हंड्रेड के जी जो कर्ड स्लैब्स आते अपना कि ऐड कराए टू पर्सेंट इतक स्लैब ऐड कराए कि वन पर्सेंट ऐड कराए सॉल्ट है तो ऐड कराए वन पर्सेंट मे कि वन के जी राइट मत वन के जी से थ्री पार्ट्स मध्य डिवाइडेशन कराएं ओके देन डिवाइडेशन के सपोज द थर्टी सेवन अराउंड थर्टी सेवन इतक ग्राम सॉरी थ्री सेवेन्टी ग्राम इतक जर तुम्हें वन एडिशन वन टाइम एडिशन होता से पैलदा वन सेवेन्टी इतक एडिशन कराए मिक्सिंग कराए प्लस रिमेनिंग थ्री सेवेन्टी सॉरी थ्री सेवेन्टी थ्री सेवेन्टी थ्री सेवेन्टी तीन ये कन हो रही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा टोटल वन के जी तीन पार्ट मध्य डिवाइडेशन कर पेला पार्ट जो है तो, तो पैलदा ऐड कराएगा कर्ड मध्य जो है तो सैकेंड पार्ट ऐड कराएँ नर लास्ट पार्ट अच्छा तीन पार्ट है थोड़ा थोड़ाशा क्वांटिटी मध्य ऐड कराएँ हिंसा डायरेक्ट एडिशन सेकेंड वन इज अ रबिंग ऑफ सॉल्टे प्रॉपरली प्रत्येक क्यूबला व्यवस्थित हो रहा है आजपर्यंत जा रहा जे रबिंग ऑफ सॉल्ट ऑन द सर्फेस ऑफ चीज मे सॉल्ट जे है तो रब के सर्फेस वरती चीज का हिंदी सेकेंड मेथड थर्ड मेथड मे का चीज जो क्यूब्स है तो डायरेक्ट जे सॉल्ट है तो सॉल्ट ऐसी सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन मध्य इमर्स के लिए सॉल्ट जे क्या पर्सेंटेज है तो कि एटीन टू ट्वेंटी पर्सेंट इतक हिंदी सॉल्टिंग प्रोसिजर तर जे है तो हुपिंग हुपिंग दिस रेफर्स टू द कर्ड बीइंग प्लेस्ड इन हुप्स और मोल्ड इन विच द चीज कर्ड इज प्रेस्ड इन टू दी फाइनल शेप आता मेरे फाइनल शेप मे का खूब जो फाइनल अपना शेप पैकेजिंग तो पैकेजिंग शेप नहीं एक आता पर कर्ड जे है क्यूब्स क्यूब्स फॉर्म मध्य राइट मैं अपना एक शेप दयाच है तो आयदर स्क्वेर रेक्टैंगल कि एक राउंड शेप मध्य तेपिंग मध्य मोल्ड कराए हुपिंग है राइट अच्छे प्रिकॉशन कुछ लिखा है जे हुपिंग करता ना, जे का अपन आधी सॉल्ट ऐड के लिए प्रॉपरली डिजॉल्व है का हिंदी मेनली इत जे है प्रिकॉशन घते हुपिंग वेस देन द टेम्परेचर फॉर द हुपिंग शुड बी द थर्टी टू थर्टी टू डिग्री थर्टी टू थर्टी टू डिग्री सेल्सि मेन्टेन और द इट शुड बी थर्टी टू थर्टी टू डिग्री सेल्सि आता हे एक फाइनल शेप मध्य फाइनल शेप मध्य स्क्वेर रेक्टैंगल और द राउंड शेप मध्य है तो मोलडिंग होते ओके खुप्स मध्य नर जे है तो ड्रेसिंग ड्रेसिंग मध्य जता दिस रेफर्स टू द अरेजमेंट ऑफ चीज क्लॉथ बिफोर एंड आफ्टर प्रेसिंग जे का चीज क्लॉथ है चीज क्लॉथ ची तिथ अरेजमेंट के लिए जो ड्रेसिंग या स्टेप मध्य फर्स्ट बिफोर प्रेसिंग जी चीज क्लॉथ है तो अरेजमेंट कि बिफोर प्रेसिंग चीज क्लॉथ कस यूजफुल है कि बिफोर प्रेसिंग द लार्ज चीज हुप्स आर लाइंड विथ द क्लॉथ बिफोर दे आर फिल्ड विथ द चीज कर्ड फॉर प्रेसिंग प्रेसिंग स्टेप आधी जे का 
हुप्स आहे तर त्याच्या आतमध्ये जे चीज क्लॉथ आहे तर त्याचं प्लेसिंग केलं जात देन द स्मॉल हुप्स आर फिल्ड विथ द कर्ड अँड प्रेस्ड फॉर थर्टी टू सिक्स्टी मिनिट्स विदाउट एनी क्लॉथ ओके बिफोर प्रेसिंग जे आहे ते हुप्स आहे तर ते पहिल्यांदा चीज क्लॉथ नि कवर केले जातात त्याच्यामध्ये जे कर्ड आहे ते कर्ड ऍड केलं जात आणि त्याच्यामध्ये प्रेसिंग केलं जात ओके देन आफ्टर प्रेसिंग जे आहे ते क्लॉथ जे युज केलं जातं तर ते क्लॉथ का युज केलं जात टू रिमूव्ह ऑल रिंकल्ड फॉर्म ड्युरिंग द प्रेसिंग म्हणजे स्मुदनिंग जे आहे ते स्मुदनिंग करण्यासाठी जे आउटर सर्फेस आहे त्याच्यावर जे रिंकल्स फॉर्म होतात तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी जे आहे ते आफ्टर प्रेसिंग क्लॉथ युज केलं जात ओके देन नेक्स्ट स्टेप इज द प्रेसिंग दिस रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ मिल्ड अँड सॉल्टेड कर्ड इन टू हुप्स इन टू अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल शेप याच्यामध्ये काय केलं जाते की प्रेसिंग प्रेसिंग मध्ये जे स्मॉलेस्ट पॉसिबल शेप आहे तर तो फायनल शेप जो आहे तर तो फायनल शेप देण्यासाठी प्रेसिंग केलं जात या इथपर्यंत आपण कुठल्याही प्रकारचं फोर्स अप्लाय करत नाही हुपिंग मध्ये किंवा ड्रेसिंग मध्ये जे काही कर्ड आहे तर अजून पार्टिकल्स जे आहेत ते थोडे फार लूज पार्टिकल्स आहेत प्रॉपरली एकमेकांना फोर्स करून बाइंड केले जसं आपलं पनीर असतं पनीर मध्ये जे पार्टिकल्स आहेत तर ते फोर्सफुली म्हणजे आपण जेव्हा प्रेशर अप्लाय करून ते पार्टिकल्स क्लोज आणले असतात तर इथं या स्टेप पर्यंत ड्रेसिंगच्या स्टेप पर्यंत आपण तसं कुठल्या प्रकारचं प्रेशर वगैरे युज करत नाही प्रेसिंगच्या स्टेप मध्ये मात्र ते प्रेशर युज केलं जातं आणि जे काही सेटल्ड कर्ड आहे तर ते हुप्स मध्ये त्याच्या स्मॉलेस्ट पार्ट पॉसिबल फायनल शेप मध्ये त्याचं आहे ते कन्व्हर्जन केलं जात देन द नेक्स्ट स्टेप इज अ ड्राईंग चीज इज केप्ट इन ड्राईंग रूम वेअर द टेम्परेचर इज मेंटेन ऍट ट्वेल्व्ह टू सिक्स्टीन डिग्री सेल्सिअस अँड द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी युज इज अ फिफ्टी पर्सेंट फॉर दी फ्यू डेज आता ड्राईंग स्टेप मध्ये जे आहे ते काय केलं जातं हे जे काही चीज आहे फायनल चीज जे आहे तर ते चीज एका रूम मध्ये ठेवलं जातं ड्राईंग रूम मध्ये जिथं टेम्परेचर युज कुठे केलं जातं ट्वेल्व्ह टू सिक्स्टीन डिग्री सेल्सिअस इतकं आणि जी ह्युमिडिटी आहे ह्युमिडिटी म्हणजे काय की मॉइस्चरचं पर्सेंटेज एन्व्हायरमेंट मध्ये असतं तर ते तर ते किती मेंटेन केलं जातं फिफ्टी पर्सेंट टू अवॉइड एक्सेस ड्रायनेस ओके देन द नेक्स्ट स्टेप इज द पॅराफिनिंग आता पॅराफिनिंग म्हणजे का तुम्हाला कळलं असेल की पॅराफिन हे जेव्हा आपण युजली काय युज करतो एखाद्या पॅराफिन इज नथिंग बट द वॅक्स लाईक मटेरियल की त्याच्यामुळे डायरेक्ट एन्व्हायरमेंटचा कॉन्टॅक्ट हा येत नाही इट ऍक्ट एज अर बॅरियर अँड दिस इज युज इन चीज बिकॉज ऑर टू रिड्यूस दी लॉस ऑफ मॉइस्चर ड्युरिंग क्युरिंग प्रोसिजर ओके आता हे पॅराफिन जे आहे तर पॅराफिन कशा पद्धतीनं केलं जातं किंवा पॅराफिनिंग ऍप्लिकेशन ऑफ पॅराफिन ऑन चीज सरफेस 
डिपिंग ऑफ द चीज फॉर फ्यू सेकेंड इन बाथ ऑफ मेल्टेड पैराफिन वेयर बाय दिसन इज अप्लाइड टू दी सर्फेस ऑफ द चीज म्हणजे काय केलं ते पॅराफिन जे आहे त्याचं मेल्टिंग केलं जातं आणि त्या मेल्टेड पॅराफिन मध्ये जे काही चीज आहेत तर चीज डिप केले जातात टू गिव इट कोटिंग ऑफ पॅराफिन देन वाय पॅराफिनिंग इज डन द ऑब्जेक्ट ऑर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पॅराफिनिंग इज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइश्चर ड्युरिंग क्युरिंग जे पुढचे क्युरिंगचे स्टेप आहे तर त्या क्युरिंगचे स्टेप मध्ये मॉइश्चर जे आहे तर ते मॉइश्चर लॉस होऊ नये याच्यासाठी पॅराफिनिंग केलं जातं म्हणजे एक लेअर दिली जाते पॅराफिनची अँड इट ऑल्सो प्रिव्हेंट द एक्सटेन्सिव्ह मोल्ड ग्रोथ मोल्डची ग्रोथ होणार आहे तर ती ग्रोथ देखील हे पॅराफिनची लेअर दिल्यामुळे किंवा पॅराफिनिंग केल्यामुळे होणार आहे इवन इट इज डन टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट इन्सेक्ट म्हणजे काही इन्सेक्ट आहेत तर इन्सेक्ट जर प्रेझेंट असेल तर त्याच्या थ्रू जर डॅमेज होत असेल चीजला तर ते प्रिव्हेंट करण्याचं काम देखील हे पॅराफिन करू शकत ओके देन द नेक्स्ट स्टेप इज क्युरिंग अँड मॅच्युरिंग देन द डेफिनेशन ऑफ क्युरिन क्युरिंग मध्ये काय केलं जातं ऍक्च्युली जे काही क्युब आहेत किंवा जे काही आपलं फायनल चीज आहे तर त्याला एका स्पेसिफिक टेम्परेचरला स्पेसिफिक टाइम पिरियड पर्यंत होल्ड करून ठेवलं जात टू गिव्ह इट्स प्रॉपर फ्लेवर बॉडी अँड टेक्स्चर सो वी कॅन से द क्युरिंग रायपनिंग सोईंग ऑर द मेच्युरिंग ह्या तिन्ही नावांनी त्याला आपण म्हणू शकतो क्युरिंग मॅच्युअरिंग द क्युरिंग ऑर द मॅच्युअरिंग ऑफ चीज रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ चीज फॉर ऍटलिस्ट टू टू थ्री मंथ ऍट अ गिव्हन लो टेम्परेचर ऍट अ गिव्हन लो टेम्परेचर मध्ये किती टेम्परेचर युज केलेलं आहे झिरो टू सिक्स्टीन डिग्री सेल्सिअस ड्युरिंग विच द फिजिकल केमिकल and bacteriological properties are profoundly changed resulting in the development of characteristic flavor body and texture okay mujhe ya chidaring the step madhe je hai sorry curing the step madhe je hai cheese je kai prepare kelela hai tacha storage kela jata okay at 0 to 16 degree celsius for the at least minimum टू टू थ्री मंथ पर्यंत आता या टू थ्री मंथ मध्ये याच्यामध्ये केमिकल चेंजेस होणार आहेत डिझायरेबल केमिकल चेंजेस होणार आहेत फिजिकल चेंजेस होणार आहेत आणि मायक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस देखील होणार आहे विच आर इम्पॉर्टंट इन द कॅरेक्टरिस्टिक फ्लेवर बॉडी अँड टेक्स्चर ऑफ चीज आता तुम्ही कुठल्याही स्टेप मध्ये बघितला असाल कुकिंग जेव्हा आपण ऍडिशन करतो कल्चरची तेव्हा कुठल्याही स्टेप मध्ये त्याचं पास्चरायझेशन किंवा सरलायझेशन किंवा एक्सपोजर टू हाय हिट होत नाही म्हणजे जे काही आपण याच्यामध्ये ऑर्गेनिझम्स ऍड करणार आहेत ते लास्ट पर्यंत ऍज इट इज राहणार आहेत म्हणून चीज जे आहे तर चीज लवकरात लवकर स्पॉइल होत शेल्फ लाईफ जी आहे तर चीज ची थोडीशी कमी असते जर आपण त्याला प्रॉपर स्टोअर केलं नाही त्या त्या टेम्परेचरला तर ओके आणि याच्यामध्ये ऍज अ प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून काय ऍड केलं जातं तर सॉल्ट जे आहे आपलं सॉल्ट पण याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून ऍड होत प्लस जे आपण प्रिझर्वेटिव्ह नॅचरल प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून निसिन जे आहे ते ऍड करतो चीज मध्ये इट ऍक्ट ऍज अ प्रिझर्वेटिव्ह बाकी याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गेनिझम जे आपण ऍड केलेले आहेत कुठले आहेत तर ते लॅक्टो बॅसिल जे आहे तर तेच याच्यामध्ये ऍज इट इज राहतात ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द चीज कोणाला काय क्वेरी आहे का चीज मध्ये ओके तुमचं आता प्रॅक्टिकल स्टार्ट होईल कोणाला काही क्वेरी असेल तर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये क्लिअर करू आपण
Okay, good. Thirty-nine students only.
Okay, good afternoon, everyone. Uh, so, another fish processing of seafoods. That's a practical start. Kar, kar okay, last four units jo hai, to apna samplai syllabus. I think that's a presentation I have shared with you in your Google Classroom. But if you don't have a sale, then you can Okay? Uh, so, let's start practical. But the practical is the first practical. The first practical is the first of all, you can see that your lab course is the first of all. So, what is it? It is uh, processing of sea, lab number 309, uh, processing of seafood products and packaging one. As an entire don subject, you have two subjects in the theory. Processing of seafoods and packaging one, food packaging one. Okay, so, you combine two lab cores and design. Okay, so the entire 309 lab cores are the same. You have to do the packaging practicals and seafood practicals. You have to divide the two parts and divide the two practicals. So, as a first practical, जे तुम्ही लास्ट इयर शिकलाय एवढं काही अवघड नाहीये तुम्ही सगळ्यांनी ते परफॉर्म ही केलेला आहे ओके सो आज आपलं प्रॅक्टिकल स्टार्ट करायचं आधी एक अजून एक नोटिस केवळ म्हणजे इंस्ट्रक्शन आहे की प्रत्येकाने प्रॅक्टिकल साठी सेपरेट 100 पेजेस प्रत्येक लॅब कोर्स साठी एक सेपरेट 100 पेजेस नोटबुक ऍड कर ओके प्रत्येक लॅब कोर्स तुम्हाला चार लॅब कोर्स आहेत सेकंड इयरला सेकंड इयर त्यासाठी 100 पेजेस से चार नोटबुक से गैनी कंपलसरी खाला जा। तो चाहे मधे तुम्ही जाल आप कोर्स ला जी बुक घात लिए तो चाहे वर्तील आप कोर्स से नावस लो पहेज। अन्य कोण तल आप कोर्स से कितवो प्रैक्टिकल चालू आहे। अब तो त्या 100 पेजेस नोटबुक मधे परत दोन पार्टिशंस करा। ये दोन पार्टिशंस का एस्टिल तर एक असेल � मत ये प्रैक्टिकल जा है ते कसली है सर तो तुम्हारे साथ क्या नाम आया थिया तो तुम्हें ना वीर ना यहाँ हाथ पस्त या ना ही तुम्हें देखे लेला है एम इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल त्यानंतर रिक्वायरमेंट्स देन प्रोसीजर आने मग जर फॉर्मूला से तो फॉर्मूला देन जर कैलकुलेशंस से तो कैलकुलेशंस एंड � जेका ही इंट्रोडक्शन आहे, जेका ही प्रिंसिपल आहे, ते सब लोग प्रोवाइड के लिए जाएं। तो ही गोष्ट तो सब गाने लग चढ़ते हुआ, ओके? आने तुम ही जब कॉलेज लाई आल, जब तुम जो नोटबुक्स जा आहे, या सब गए चेक होना रहे, तो सब गाने नोटबुक्स घर लाई चाहे, आने तुम्हाला माय थे, नोटबुक्स लाई मार्क्स food samples kiwa given fish samples okay ada tumhi sa kezaan moisture content chikla hai kai kai ato hote moisture content madla zara sangha asa determine ka hote moisture content yes bola pat ka moisture content ka sa determine ka hote konti technique use ka hote kiwa konti instrument use ka hote नहीं आवाज आ रही है रिपीट कर पड़े इधर जे कोनी बोल रहा था तो जब आवाज नाला नहीं कहीं साथ होता नहीं है कोना लच ओके मम्मी भी चारू शंगा इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट इनिशियल वेट माइनस ओके इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट इनिशियल वेट का शासन तो अन्य फाइनल वेट का शासन तो ओके ठीक है सब रेस्ट सब प्रैक्टिकल अपार्ट व्हाट इज मॉइस्चर वाटर कंटेंट वाटर कंटेंट ओके मग अपने फूड सैंपल से मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करना है इसेंशियल कहाँ है
येस एनी वन मॉइश कोणत्याही फूड मधून आपण मॉइश्चर कंटेंट डिटर्माइन करतो किंवा कुठलाही प्रॉक्झिमेट अनालिसिस असेल हे सगळं तुम्ही फर्स्ट इयरला थिअरीला शिकलाय प्रॅक्टिकलला शिकलाय बोला का डिटर्माइन करायचं मॉइश्चर कंटेंट जर तुम्ही एखादं प्रोडक्ट बनवले त्या प्रोडक्ट मध्ये जर वॉटर कंटेंट असेल तर काय होईल त्या प्रोडक्टच मायक्रोबियल ग्रोथ होईल क्लासमध्ये फक्त एकच स्टुडंट प्रेझेंट आहे का येस स्पॉइल होईल ओके मायक्रोबियल ग्रोथ होईल स्पॉइल होईल ठीक आहे मॉइश्चर कंटेंट डिटर्माइन करायला कोणतं इन्स्ट्रुमेंट वापरतो आपण आपल्या लॅब मधलं कोणता इन्स्ट्रुमेंट युज करतो आपण ठीक आहे कोणी आन्सर करत नाहीये मी इंडिव्हिज्युअली कोणालाही विचारते एकच मिनिट पूर्वा पूर्वा ढाणे पूर्वा ओके चिन्मय रजत रजत साळुंखे माझा आवाज सगळ्यांना ऑडिबल आहे ना प्रॉपर शिवाय कोणतंही गोष्ट तुम्हाला समजणार नाही आम्हाला कसं कळणार की तुम्ही ऍक्च्युली लेक्चर ऐकताय की नाही ऐकत आहे जर तुमचा रिस्पॉन्स नसेल तर ह्या टीचिंग मध्ये काहीही फायदा नाही हे आम्ही आमच्यासाठी शिकवत नाहीये तुमच्यासाठी चाललंय हे सगळं आणि हे सगळं तुम्ही शिकलाय सो हे परत रिपीट करण्यात काहीही पॉईंट नाहीये हे सगळं तुम्हाला थर्ड इयरला जेव्हा तुम्ही प्रोजेक्ट करताय तेव्हा तुम्हाला अप्लाय करायचंय तेव्हा कोणी सांगणार नाही तुम्हाला मॉइस्चर कंटेंट काढण्यासाठी कोणता इन्स्ट्रुमेंट युज करायचा आणि कसा प्रोटोकॉल फॉलो करायचा मागच्या वर्षी जे प्रॅक्टिकल आहेत त्यालाच ही कंडिशन आहे मग प्रोसेसिंगचे प्रॅक्टिकल शिकताना कोणती कोणते इन्ग्रेडियंट किती क्वांटिटी मध्ये ऍड करायचं हे हे कसं लक्षात राहणार तुमच्या मागच्या वर्षीचं आठवत नसेल तर हॉट एअर ओव्हन युज करतात ओके हॉट एअर ओव्हन युज करतात किती डिग्री सेल्सिअसला आपण कोणतं म्हणजे प्रोडक्ट मग ते कोणतं प्रोडक्ट आपण हे करतो किंवा स्टँडर्ड टेम्परेचर हे सेव्हन्टी फाईव्ह टू एटी नाही आहे ऍक्च्युली स्टँडर्ड टेम्परेचर काय आहे माहितीये हॉट एरो वन ला मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन साठी स्टँडर्ड एक टेम्परेचर डिफाईन करून दिलेलं आहे ते किती आहे माहिती आहे शिकलाय आठवतय नाही आठवत आहे ठीक आहे सो शिकला मागच्या वर्षी हॉट एअर ओव्हन आपण लॅब मध्ये युज करतो अजून एक इन्स्ट्रुमेंट आहे ड्रायर ट्रे ड्रायर नो ड्राईंग ओव्हन मिस मॉइश्चर अनालायझर ऐकलाय वर्ड 
यस मिस ऐकलाय मॉइश्चर मीटर मॉइश्चर अनालायझर आणि हॉट एअर ओव्हन ह्या दोन हे दोन इन्स्ट्रुमेंट मोस्ट प्रोबेबली युज केले जातात ओके जेव्हा कधीही मॉइश्चर कंटेंट डिटर्माइन करायचं असेल जर आपल्या लॅब म्हणजे मॉइश्चर कंटेंट डिटर्माइन करताना हॉट एअर ओव्हन आणि मॉइश्चर अनालायझर हे दोन्ही युज केले जातात बट मोस्ट कॉमनली युज हॉट एअर ओव्हन आता कसं आहे की प्रत्येक गोष्टीचे ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस असतात किंवा हॉट एअर ओव्हन काय युज करायचा आणि मॉइश्चर अनालायझर मॉइश्चर अनालायझर ही काय युज करायचं ह्या दोन्हीच्याही त्याचे इंडिव्हिज्युअल ऍडव्हान्टेजेस आहेत त्याचे इंडिव्हिज्युअल डिसएडव्हान्टेजेसही आहेत ओके सो ओके स्क्रीन सगना दिखती स्क्रीन सगनाबल है प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ओके आता मॉइस्चर कंटेंट अपन तुम्हें लास्ट इयर जे डिटर्माइन के लिए फ्रूट मधुन कि दुसरा सैम्पल मधु बट अपन आता प्रोसेसिंग ऑफ सी फूड पेपर शिकत सो अपन मॉइस्चर कंटेंट कशाच डिटर्माइन करना तो वेवे फिश सैम्पल डिटर्माइन कर ओके सो तुम्हारा प्रैक्टिकल जो टाइटल है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम डिफरंट फिश सैम्पल्स एम आता टाइटल आणि एम याच्यामध्ये डिफरन्स आहे ओके सो टायटलच एम असतं फक्त त्याच्या आधी आता सपोज तुम्हाला डिटर्मिन डिटमायनिंग असं असं दिलं असेल टायटलमध्ये डिटमायनिंग द फॅट व्हॅल्यू किंवा फॅट कंटेंट ऑफ द गिवन फूड सॅम्पल तर तुमचं ते झालं टायटल मग एम कसं येणार तर टू डिटमाईन द मॉइश्चर किंवा टू डिटमाईन द फॅट कंटेंट फ्रॉम द गिवन फूड सॅम्पल असं तुमचं जे काही एम आहे ते येणार ओके त्यानंतर नेक्स्ट विल बी युअर इंट्रोडक्शन ओके इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन 
नंतर प्रिंसिपल प्रिंसिपल नंतर रिक्वायरमेंट प्रोसिजर देन ऑब्जर्वेशन फॉर्म्युला एंड रिजल्ट ओके सो हा तुम फॉर्मैट कभी ही तुम्हें जेव को ही प्रैक्टिकल लिखता है कि प्रैक्टिकल जेव परफॉर्म करता है फॉर्मैट पाजे कि एम इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स मग ऑब्जर्वेशन्स ऑब्जर्वेशन मग क्या फॉर्म्यूला कैलक्युलेशन एंड रिजल्ट कन्क्लूजन लिखल तो इट विल बी ऑलवेज गुड नसेल लिखता ये तो ठीक है बट शक्य तो लिहाय कन्क्लूजन सो अपन इंट्रोडक्शन पास स्टार्ट करू ओके द मॉइस्टर डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेजरमेंट्स इन द प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड्स आता एज एज आई सेट की जेव्हा ह्याच्यामध्ये कोणतंही फूड प्रोडक्ट असेल कोणतंही फूड प्रोडक्ट मग ते कोणतं इन्स्टंट प्रोडक्ट असेल कोणतं आईस्क्रीम फॉर्म मधलं असेल कोणतंही फ्रूट असेल व्हेजिटेबल असेल जॅम जेली काहीही असेल त्याच्या सगळ्यामध्ये आपण प्रिपरेशनच्या वेळेस थोडं का होईना वॉटर युज करतो ओके आणि ते वॉटर त्याचे रिमेन्स जर आपल्या सॅम्पलमध्ये राहिले ओके आपल्या प्रोडक्टमध्ये किंवा आपल्या सॅम्पलमध्ये राहिले तर आपल्या फूडचं काय होतं तर कंटॅमिनेशन कंटॅमिनेशन होण्यापेक्षा काय होतं तर त्याच्यामध्ये मायक्रोबियल ग्रोथ ही ऑब्झर्व होते तुम्ही वॉटर युज नाही जरी केलं तरी कसं असतं की दुसरे कुठले तरी लिक्विड सोर्सेस असतात आणि बॅक्टेरियाला शक्यतो बॅक्टेरिया किंवा फंगस असेल त्याला कुठलाही वॉटर सोर्स मिळाला की तो काय होतो तर तो स्वतःची ग्रोथ चालू करतो सो मॉइश्चर जे आपण डिटर्माइन करतो That is most widely an important used measurement for processing and tasting of foods. Okay, since the amount of dry matter in a food is inversely related to the amount of moisture in it. अतः सगरत पहले ना moisture content मंजे का है तो कुटलिया ही food sample में दे present अच्छा ना water. That is nothing but moisture. Okay, माता dry matter and moisture है दोनी एक में का ना का शेष तर inversely proportional है. जेवढं जास्त वॉटर तेवढं ड्राय मॅटर कमी जेवढं जास्त ड्राय मॅटर तेवढं मॉइस्चर जास्त सॉरी जेवढं ड्राय मॅटर जास्त क्वांटिटीमध्ये प्रेझेंट असेल तेवढं मॉइस्चर कमी असणार ओके आणि जेवढं मॉइस्चर जास्त असेल तेवढं ड्राय मॅटर कमी असणार सो इट इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल देअर फोर इट इज अ डायरेक्ट इक डायरेक्ट इट इज ऑफ डायरेक्ट इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स टू द प्रोसेसर ओके सो इट इज ऑफ डिरेक्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टन्स द प्रोसेसर अँड द कन्झ्युमर आता इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स का तर इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स का तर कसं असतं की सपोज मॉइस्चर कंटेंट आता प्रॉक्झिमेट अनालिसिस करणं इज असेन्शियल जर प्रॉक्झिमेट अनालिसिस करताना मॉइस्चर कंटेंट केलं नाही आपल्या फूड सॅम्पलमध्ये जर काही ट्रेसेस वॉटरचे सापडले ते सपोज ते फूड वॉटरचे ट्रेसेस आहेत ते ड्रेसेसमुळे मायक्रोबिय फूड स्पॉयलेट झालं किंवा त्याच्यामध्ये मायक्रोबियल ग्रोथ झाली तर इट विल अफेक्ट बोथ द प्रोसेसर ऍज वेल एज द कन्झ्युमर जसं आपण शिकतोय की फूड स्पॉयलेज किंवा जे काही फूड पॉइझनिंग होतं ते मायक्रोब्समुळे होतं मग हे कोणाला तर कन्झ्युमरला इफेक्ट होईल आणि प्रोसेसरला काय इफेक्ट होणार की मॉइस्चर कंटेंट किंवा प्रॉक्झिमेट अनालिसिस प्रॉपर केलं नाही तुमच्या फूडमध्ये ट्रेसेस सापडले त्यामुळे त्यांच्या इंडस्ट्रीवरती काहीतरी इम्पॅक्ट होऊ शकतो सो इट इज ऑफ बोथ डिरेक्ट ऑफ इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स अँड इट विल हार्म बोथ द प्रोसेसर प्रोसेसर ज्याची कोणाची इंडस्ट्री आहे त्याला पण हार्म होणार आहे आणि कोण ते फूड कन्झ्युम करणार आहे त्यालाही त्याचा हार्म होणार ओके द स्टेबिलिटी अँड द क्वालिटी ऑफ द फूड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय मॉइस्चर कंटेंट हेन्स इट ऑल्सो हॅज अ रोल इन सेफ्टी ऑफ फूड्स आता ऑब्विसली की जर तुमच्या फूडमध्ये वॉटर कंटेंट असेल तर काय होणार तुमचं फूड जे स्पॉइल होणार आणि त्यामुळे सेफ्टी जी आहे फूडची ती अफेक्ट होणार जर मॉइस्चर कंटेंट कमी असेल किंवा डिटर्माइन केलेलं असेल आणि तुम्ही त्या अकॉर्डिंगली त्याची शेल्फ लाईफ मेन्शन केलेली असेल तर काय होईल तर जे काही सेफ्टी आहे ती तोपर्यंत मेंटेन राहिलं तर त्याच्यावरती तुम्ही सांगितलंय की ठीक आहे आपल्या फूडमध्ये सपोज टेन पर्सेंट मॉइस्चर आहे आणि तुम्ही सांगितलंय की त्याचं जे काही शेल्फ लाईफ आहे ती फॉर 
टू वीक्स कि थ्री वीक्स मेन्शन कर पर्सन कि जो कोंज्युमर है तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसेसर जो है तो सेफर साइड वरती रहो कारण आप संगू शको कि आप मेन्शन के लिए आमच मॉइस्चर कंटेंट जास्त है तो शेल्फ लाइफ ही डिक्रीज के लिए मैं शेल्फ लाइफ पर मैक्रोबेल ग्रोथ कि फंगल ग्रोथ ही सो वी द प्रोसेसर इज ऑन द सेफर साइड मैं कंज्यूमरला ही आप बोलू शको सो ये सेफ्टी ही इम्पॉर्टंट है तुम्हें मेन्शन के मॉइस्चर एवड है तो शेल्फ लाइफ कमी है सो इट इज एक्सेप्टेबल then moisture determination is important in many industrial problems that is the evaluation of materials of processing losses ata kadhi kadhi kay hote ki aapla je kahi product ahe ma te kutle hi product asel ta product madhe processing cha vesh losses hotat kiwa kahi volatile substances astat volatile substances asat kiwa heat susceptible heat la expose jale ki te degrade honare substances hi astat aplya food samples madhe mag kadhi tari processing losses manje जेव अपन प्रोसेसिंग करते हीट के वोलाटाइल जे डिरेक्टली इवैपरेट होते इवैपरेट हो जे का लॉसेस है मैं ही मॉइस्चर कंटेन्ट हा वेरी होके सो द वॉटर मे अकर इन फूड एटलिस्ट इन थ्री फॉर्म्स आता वॉटर जे है तो फूड मध्य वेगवे फॉर्म्स मध्य प्रेजेंट है आता हे इंट्रोडक्टरी पार्ट है हा तुम्हें मेंशन जरी नहीं के तिथे जे का स्पेस तिथ का होता तो तिथे वॉटर जे है सेटल डाउन होते ओके मैक्रोमोलिक्युलर सरफेसेस वरती एब्सॉर्ब होते ओके मग का ही सब्सटन्स अत्या मैक्रोमोलिक्यूल्स मे मैक्रोमोलिक्यूल्स मे सेल्यूलोज अल स्टार्च अल पेक्टीन अल सगे जे कम्पोनट्स है एब्सॉर्ब होते एब्सॉर्ब हो प्रेजेंट आते कि इट फॉर्म्स वैंडर वॉल्स फोर्सेस कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आता हे सगना महत्ति तुम्हें इलेवन ट्वेल्थ मे शिकला कोवैल बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स वैंडर वॉल्स बॉन्ड्स हे सगे तुम्हें शिकला कि जे एट्रैक्शन के फोर्सेस है सगे सो का वॉटर मॉलिक्यूल्स ये मैक्रोमोलिक्यूल्स सोबत अॉन्ड्स फॉर्म कर एब्सॉर्ब हो सो अशा तीन फॉर्म्स मध्य वॉटर प्रेजेंट आते कुछ फूड सैम्पल मध्य ओके मे अपन जर जर इवैपरेट कर का टाकना ओके अपने सैम्पल मत अपन जे जे का वॉटर है जो कुछ फॉर्म मध्य प्रेजेंट आते रिमूव कराए दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेन ओके फाइनली सम ऑफ द वॉटर इज इन बाउंड फॉर्म विथ कॉम्बिनेशन विथ वेरियस सब्सटन्सेस दैट इज वॉटर ऑफ हाइड्रेशन आता बयापैकी जे का हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं नर कोलाइडल सब्सटन्सेस आते सॉल्वेंट सोल्यूशन ये सग तुम्हारा बेसिक ट्वेल्थ स्टैंड मध्य है सो हे पर रिपीट करना नहीं है जर सम समझत न सेल तो थोड़स रेफर करा तुम्हें थोड़ा अभ्यास करा कारण सग मैं एक्सप्लेन करना का पॉइंट नहीं ओके सो वॉटर जे है तो तीन फॉर्म्स मध्य प्रेजेंट आते फर्स्ट है तो इंटरग्रेन्युलर स्पेसिस त्यानंतर सम सम अमाउंट ऑफ वॉटर जे है तो क्या करते इट इज एब्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसी सर्फेस आउटर सर्फेस वरती फैसॉर्ब ओके सम अमाउंट ऑफ वॉटर जे है तो ऐज अ वॉटर ऑफ हाइड्रेशन वॉटर ऑफ हाइड्रेशन मन दुसर मैक्रोमोलिक्यूल सोब बॉन्डिंग फॉर्म करते मत बॉन्डिंग को तर वॉल्स फोर्सेस कि हाइड्रोजन बॉन्ड दोन बॉन्डिंग फॉर्म कर प्रेजेंट आते थर्ड फॉर्म मध्य प्रेजेंट आते ओके द रैपिड एंड अक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वॉटर इन फूड्स पजेसेस मेनी प्रॉब्लम्स आता जर तुम्हें रैपिड डिटर्मिनेशन ओके रैपिड डिटर्मिनेशन के कभी जरी का होते हे जे बॉन्ड बॉन्ड वॉटर है कभी तरी रहू शकत ओके ठीक है हायर टेम्परेचर बट 
काही हँडलिंग मिस्टेक्स असतील किंवा काही मॅन्युअल एरर्स असतील त्याच्यामुळे किंवा काही मशिनरीचे एरर्सही असतात या सगळ्या गोष्टींमुळे अक्युरेट डिटर्मिनेशन जे आहे ते होऊ शकत नाही किंवा रॅपिड डिटर्मिनेशन जे आहे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात ओके इन प्रॅक्टिस द गायडिंग प्रिन्सिपल हॅज बीन प्रेफर्ड हॅज बीन टू प्रेफर द मेथड दॅट गिव्स द हायेस्ट मॉइस्चर व्हॅल्यूज विथ नेग्लेजिबल डिकम्पोजिशन अँड वोलाटायलेजी वोलाटायलेजेशन वोलाटायलेजेशन ऑफ कंपाउंड ओके आता जसं मी सांगितलं की आपल्या फूड प्रोडक्ट मध्ये काही असे सबस्टन्सेस असतात की जे हायर हिटला एक्सपोज झाले की डिग्रेड होतात किंवा डिकम्पोज होतात आता तुम्ही सगळ्यांनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन शिकली असेल की एक एंटायर सबस्टन्स आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल घ्या एनएसीएल सॉल्ट ओके सॉल्ट जेव्हा तुम्ही वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करता ओके सॉल्ट जेव्हा तुम्ही वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करता तेव्हा त्याचे आयन्स जे आहेत एन एचे आयन्स आणि सीएलचे आयन्स हे दोन्ही सेपरेट होतात ओके ऍक्च्युली दिस इज नॉट अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हे फक्त एक एक्झाम्पल होत की जर एन एस सी एल असेल तर दोन्हीच सेपरेशन होत दॅट इज डिकम्पोजिशन म्हणजे ब्रेक डाऊन होत त्याच दिस इज वॉट डिकम्पोजिशन आणि वोलाटायलेजे आता काही सबस्टन्सेस असतात वोलाटाईल सबस्टन्सेस असतात जे डिरेक्टली काय होतात तर त्याला जर हीट हिटला एक्सपोज झाले तर त्याचं डिरेक्ट वेपरायझेशन होत आणि ते इव्हॅपरेट होऊन जात असे बरेचसे सबस्टन्सेस आहेत आता जर तुम्ही ऑर्गॅनिक सॉल्वंट बघितले ऑर्गॅनिक सॉल्वंट मध्ये पेटीथर आहे हेक्झेन आहे किंवा तुमचं अल्कोहोल अल्कोहोल तुम्ही काय केलं अल्कोहोल सर्फेस वरती ठेवलं तर ते इव्हॅपरेट होऊन जात किंवा सॉलिड सबस्टन्स म्हटलं तर कॅम्फर सगळ्यांना माहिती असेल कॅम्फर कॅम्फर म्हणजे आपला जो आपण कापूर युज करतो दॅट इज कॅम्फर तो कॅम्फर जर तुम्ही कुठंही रूम रूम टेम्परेचरला ठेवला तर तो आफ्टर अ फ्यू आर्ट काय होत तर त्याचं डिरेक्टली सब्लिमेशन होतं म्हणजे त्याचं कन्व्हर्जन डिरेक्ट वेपर्स मध्ये होत ओके सो फूड प्रोडक्ट मध्ये बरेचसे असे वोलाटाईल कंपाउंड असतात की जे इवापरेट होऊन जातात ओके सो शक्यतो अशा मेथड्स फॉलो करायच्या किंवा असे जे काही गाईडलाईन्स फॉलो करायचे की ज्यामुळे नेग्लिजिबल फूडचं डिकम्पोजिशन होणार नाही आणि जे काही वोलाटाईल सबस्टन्सेस आहेत तेही इवापरेट होणार नाहीत अशा प्रिन्सिपलनी अशा गायडिंग प्रिन्सिपलनी कोणतंही कधीही कुठल्याही प्रोडक्टचं मॉइश्चर डिटर्मिनेशन हे करायच ओके सो आता तुम्ही जर एफ एस एस सी आयचे मॅन्युअल्स बघितले असतील तर प्रत्येक फूड प्रोडक्टसाठी किंवा प्रत्येक प्रोडक्टसाठी त्यांनी एक मॉइश्चर व्हॅल्यू दिलेली आहे तेवढी आता सपोज जर तुम्ही काही फ्रुट्स घेतले किंवा काही व्हेजिटेबल्स घेतले तर त्याची एक त्यांनी डिफाईन केलेली मॉइश्चर कंटेंटची व्हॅल्यू आहे की तुम्ही जर हे फ्रूट घेतलं तर त्याचं मॉइस्चर व्हॅल्यू ही एवढ्या पर्सेंटेज मध्ये पाहिजे प्लस ऑ मायनस टू चालतं प्लस ऑ मायनस टू जास्त चालत नाही जर तुम्हाला सांगितलंय की तुमची मॉइस्चर व्हॅल्यू फाईव्ह पर्सेंट यायला पाहिजे तुमची आली टेन पर्सेंट नॉट एक्सेप्टेबल ओके प्लस ऑ मायनस टू म्हणजे फायव्ह पॉईंट टू फायव्ह पॉईंट टू फायव्ह फायव्ह पॉईंट थ्री एवढं चालू शकतं ऍक्च्युली हे पर्सेंटेज व्हॅल्यू आहे सो शक्यतो ही व्हॅल्यू राऊंड फिगर मध्ये येईल किंवा सो जर बघितले नसतील तर एफ एस एस सी आयचे मॅन्युअल जरा बघा त्याच्यामध्ये मॉइस्चर साठी व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत कोणत्या फूड प्रोडक्टची काय व्हॅल्यू असली पाहिजे मॉइस्चरची तशीच फॅटची दिलेली आहे फायबरची दिलेली आहे सगळ्या गोष्टींची दिलेली सो हे जरा मॅन्युअल प्रेफर कर ओके आणि अजून एक मी जो मगाशी क्वेश्चन विचारलं की आयडियल टेम्परेचर आयडियल पेक्षा स्टँडर्ड जेव्हा कोणत्याही प्रोडक्टच मॉइस्चर डिमिनेशन करतो तेव्हा शक्यतो हॉट एअर ओव्हनचं टेम्परेचर स्टँडर्ड टेम्परेचर जे चूज केलेलं आहे दॅट इज वन फिफ्टी डिग्री सेल्सिअस सॉरी सॉरी वन हंड्रेड अँड फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस वन झिरो फायव्ह डिग्री सेल्सिअस एवढ्या टेम्परेचरला हॉट एअर ओव्हन ऍडजस्ट केलं जात आता हॉट एअर ओव्हन विसरलाय किंवा आठवत नाहीये कसा दिसतो तर नॉट माय फॉल्ट किंवा इमेजेस बघा नेटवर्कती जर जे कोण लॅबमध्ये कधी आलेलेच नाही आहेत अशा लोकांना जर आठवत नसेल की हॉट एअर ओव्हन कसा दिसतो तर जरा बघा ओके आणि मॉइस्चर अनालायझर ही बघा आणि त्या दोन्हीचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसअडव्हान्टेजेस ह्याही गोष्टी बघा जरा की हॉट एअर ओव्हनचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत मॉइस्चर अनालायझरचे हॉट ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत त्यानंतर तसं जसे ऍडव्हान्टेजेस आहेत तसे दोन्ही गोष्टींचे डिसअडव्हान्टेजेसही आहेत तेही बघा सगळं अवेलेबल आहे ओके सो आता आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूया प्रिन्सिपल ओके द प्रोसिजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट स्पेसिफाईड इन फूड स्टँडर्ड जनरली इन्व्हॉल्व्ह थर्मल ड्राईंग मेथड्स 
थर्मल ड्राइंग हिट यूज कर ड्राइंग के प्रोसिजर अपन फॉलो करो ओके द मटेरियल इज हिटेड अंडर केयरफुली स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड द लॉस ऑफ वेट इज टेकन एज द मेजर ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैम्पल जे का मटेरियल है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अंडर का हिट के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एक्सपोज के जो सैम्पल का जो का वेट मधा लॉस हो दैट इज नथिंग बट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैम्पल जे का वैल्यूज है फॉर्म्यूला मे ऐड कर कैलक्युलेटिवली अपन मॉइस्चर कंटेंट डिटर्माइन कर ओके सो हॉट एयर ओवन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूजेस ड्राई हिट टू स्टरलाइज आता हॉट एयर ओवन से दोन यूजेस है मोस्टली ड्राई हिट स्टरलाइजेशन सा यूज के इधे मॉइस्चर डिटर्मिनेशन सा यूज के कॉइल्स थर्मोस्टैट कि एटमोस्फिर जे है आतम हॉट एयर ओवन चे कॉइल्स मुपर आउटर इन्सुलेशन इनर कॉइल्स आतम अजुन एक आई गेस स्टेनलेस स्टील च लाइनिंग कि स्टेनलेस स्टील एक लेयर कॉइल्स प्रोटेक्ट करा ओके अशा फॉर्म मध्य स्ट्रक्चर कि ज्यादे का फिर ड्राई हिट आते कुछ ही स्टीम न जिथे कुछ वॉटर का ड्रॉपलेट ही सापड़ना नहीं ओके सो इट इज यूज ऑल्सो फॉर ड्राई हिट स्टेलाइजेशन एंड ऑल्सो फॉर मॉइस्चर डिटर्मिनेशन ओके इट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मै डिपेन्ड्स आता हॉट एयर ओवन लैब मधल तो जी का लिमिट है ती कमी किवड़ी कि जर इंडस्ट्रीयल लेवल से हॉट एयर ओवन बगित कपैसिटी फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड ऐवजी थोड़ी फार जा फाइव हंड्रेड अड़े फार वेरिएशन सो कभी ही जेव मॉइस्चर कंटेन डिटर्मिनेशन कराएं अपन हॉट एयर ओवन यूज करो ओके हॉट एयर ओवन हा कि टेम्परेचर पर्यत ऑपरेट हो फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हा टेम्परेचर रेंज मध्य तो ऑपरेट हो ओके द वैल्यू ऑप्टेन्ड फॉर मॉइस्चर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ओवन टेम्परेचर एंड द लेंथ ऑफ द ड्राइंग एंड इतने अजु एक गोष कि टाइप ऑफ द ओवन देन टाइप ऑफ द सैम्पल ऑल्सो ओके को सैम्पल यूज करते ही डिपेन्डंट रहते ओके जर तुम्हें ऑन वन साइड वॉटरमेलन घइडला जर आप साध व्हीट फ्लोर घ तर ऑब्विस्ली वॉटरमेलन मधल मॉइस्चर डिटर्माइन कराला कि मॉइस्चर कंटे डिटर्मिनेशन वॉटरमेलन मधल कर वे लगना है ओके एज कम्पेर्ड टू व्हीट फ्लोर सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ओवन मत इंडस्ट्रीयल लेवल जो ओवन अल तो टेम्परेचर कि टाइम जे है तो वेरी हो रहा सैम्पल जे है जस मैं एग्जाम्पल दिल कि जर वॉटरमेलन अल अपल साध व्हीट फ्लोर अल हा दो मधल जे का टाइम लगना है किती वे लेंथ जी का लग रहा है ड्राइंग टाइम तो टेम्परेचर हॉट एयर ओवन चीज लगे ओवन कसा बन ले वेरी होता बगता ना फिश बगत ओके आता जर आप कन्सिडर के फिश हा कु वॉटर मध्य ओके जस ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ सेवेन्टी पर्सेंट वॉट सेवेन्टी फाइव पर्सेंट वॉटर कि सेवेन्टी पर्सेंट वॉटर तसच जे का एनिमल्स है वॉटर कंटेंट बॉडी मध्य ओके जे का मॉइस्चर कंटेंट कि मॉइस्चर कंटेंट जो है कुछ लनिमल मधला तो जास्त तो, तो डिटर्माइन कराला टेम्परेचर है मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा हायर लगता लेंथ ही जास्त कि ड्राइंग जो टाइम लगते मॉइस्चर लो ही जास्त ओके देर फोर द मेथड प्रोवाइड सेम टाइम अप्रॉक्सिमेट रादर दैन अक्यूरेट मॉइस्चर वैल्यूज आता कभी ही अपने आता तुम्हें सगैंने ऐकला प्रॉक्सिमेट प्रॉक्सिमेट एनालिसि प्रॉक्सिमेट का तो अपन कभी ही फूड जेव अपन एनालिसि करते शक्य तो अपन को ही वैल्यू ऐसी अक्यूरेट जाऊ शक नहीं जस तुम्हें केमिस्ट्री मध्य करू शता कि नहीं पॉइंट जीरो जीरो वन पर्सेंट एवड तस हो ओके इत थोड़ेफार टेन्टेटिव वैल्यूज कि प्रिसाइज मेवी क्वांटिटी नहीं थोड़ाफार वैल्यू जे का है ते चेंज हो सो इट इज प्रॉक्सिमेट मग अप्रॉक्सिमेट कभी टाइम ही अप्रॉक्सिमेटली संगत कि वैल्यू जो है अप्रॉक्सिमेटली संगत ओके नॉन वेट ऑफ फूड सैम्पल आता अपन का फूड सैम्पल तो फिश 
ओके इज ड्राइड टू अ कॉन्स्टंट वेट इन हॉट एयर ओवन एट हे जे आहे हे स्टँडर्ड टेम्परेचर आहे आपण जेव्हा फिश घेतोय तेव्हा सेवन्टी टू सेवन्टी फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस इज अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ओके जे काही सॅम्पल आहे ते कधीपर्यंत ड्राय करायचं किंवा कधीपर्यंत हॉट एअर ओवनमध्ये ठेवायचं तर जोपर्यंत आपल्याला कॉन्स्टंट वेट मिळत नाही आता हे तुम्ही सगळ्यांनी प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलं असेल लॅबमध्ये लास्ट इयर तो आठवत असेल थोडंफार ओके जोपर्यंत कॉन्स्टंट वेट येत नाही तोपर्यंत काय करायचं तर फिशला त्या हॉट एअर रोन मध्ये ठेवायचं अँड द लॉस ऑफ वेट इज इक्वी वॅलंट टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड मग जेवढा लॉस होईल त्या फूड सॅम्पल मधला जो काही लॉस होईल वेट मध्ये दॅट इज नथिंग बट मॉइस्चर म्हणजे तेवढा अमाऊंट ऑफ मॉइस्चर त्या फूड सॅम्पल मध्ये प्रेझेंट आहे ओके सो आपले रिक्वायरमेंट काय काय आहेत तर आपल्याला पेट्री प्लेट्स और क्रुसिबल्स मोस्ट प्रेफरेबली पेट्री प्लेट्स कारण पेट्री प्लेट वरती आपलं जे काही सॅम्पल आहे ते इवनली स्प्रेड राहतं पेट्री प्लेट ही प्लेन असते त्याचा सरफेस जो आहे तो प्लेन असतो त्यामुळे आपलं सॅम्पल इवनली स्प्रेड होतं इवनली स्प्रेड झाल्यावरती जे काही हीट त्याला मिळणार आहे किंवा जे काही हीटला ते एक्सपोज होणार आहे ते प्रॉपर इवन प्रत्येक सॅम्पलच्या प्रॉपरली प्रत्येक सॅम्पल पर्यंत ती व्यवस्थित रिच होते हीट सो कधीही घेताना प्लेन सरफेस असणारी पेट्री प्लेट किंवा प्लेन सरफेस असणार कुठलाही इन्स्ट्रुमेंट घ्यायच इन्स्ट्रुमेंट किंवा ग्लासवेअर जे आहे ते घ्यायचं कधीही फ्लास्क किंवा क्रिस्टबल्स असं प्रेफर नाही करायचं ओके त्यानंतर बेंग बॅलन्स बेंग बॅलन्स नंतर डेसिकेटर आता डेसिकेटर तुम्ही बघितला आहे की नाही आय डोंट नो बट डेसिकेटर इज ऑल्सो इसेन्शियल कारण डेसिकेटरचं फंक्शन काय आहे की तो काय करतो तर ऍटमॉस्फिअरमध्ये आता जेव्हा तुम्ही एखाद प्रोडक्ट आहे ते हॉट एअर ओवन मध्ये ठेवलं हॉट एअर ओवन मधून काय काय झालं हॉट एअर ओवन मधून त्यातलं सगळं मॉइस्चर रिमूव्ह झालंय आणि ते सॅम्पल तसंच तुम्ही रूम टेम्परेचरला ठेवलं आता काय होतं की रूम टेम्परेचर मध्ये थोडंफार का होईना मॉइस्चर किंवा थोडीफार ह्युमिडिटी प्रेझेंट असते मग ती ह्युमिडिटी जी आहे तुमचं सॅम्पल ती ह्युमिडिटी थोडंफार नेग्लिजिबल अमाऊंट मध्ये ती ऑब्झर्व करून घेते आणि त्यामुळे रिडिंग मध्ये फ्लक्च्युएशन येतं सो डेसिकेटर काय करतो तर आपलं सॅम्पल जे आहे ते आपण जेव्हा हॉट एअर ओवन मधून रिमूव्ह करतो तेव्हा ते डेसिकेटर मध्ये ठेवल्यावरती त्याचं लीड क्लोज केलं जातं डेसिकेटर त्यामुळे काय होतं तर ऍटमॉस्फिअर मधलं जे काही मॉइस्चर आहे ते आपलं फूड सॅम्पल ऑब्झर्व करत नाही आणि रिझल्ट मध्ये फ्लक्च्युएशन किंवा व्हॅल्यूज मध्ये फ्लक्च्युएशन येत नाही म्हणून डेसिकेटर इज इम्पॉर्टंट ओके त्यानंतर फूड सॅम्पल मग आता आपण प्रोसेसिंग ऑफ फिश सी सी प्रोडक्ट बघतोय किंवा सी फूड बघतोय त्यामुळे आपण काय घेतोय तर फिश सॅम्पल्स घेतोय मग ते फूड सॅम्पल आता डिपेंड्स की तुम्ही कोणतं प्रोडक्ट घेताय जर तुमचं प्रोडक्ट एखादं इन्स्टंट प्रोडक्ट असेल तर तुम्ही फ्लोअर घेणार किंवा एखाद काही असेल आपण प्रोसेसिंग ऑफ सी बघ सी फूड बघतोय म्हणून फिश ओके त्यानंतर स्पॅच्युला किंवा तुम्हाला इथं आता स्कॅल्पेल लागेल स्कॅल्पेल का तर फिशचे फाईन पीसेस करावे लागतील ओके कधीही ओके कधीही जेव्हा तुम्ही सॅम्पल मग जर ते फ्लोअर असेल किंवा एखादं चिप्स वगैरे असतात चिप्स पण काय करावे लागतात तर फाईन पावडरमध्ये क्रश करावे लागतात ओके फाईन पावडरमध्ये क्रश केल्यावर ते काय होतं तर त्याचा कुठल्याही इंटरमॉलिक्युलर स्पेसेस किंवा इंटरग्रॅन्युअल स्पेसमध्ये जर कुठं थोडंफार वॉटर प्रेझेंट असेल तर ते सगळं एलिमिनेट करायला बर एलिमिनेट केलेलं बेटर अँड देन रिडिंग्स घेऊन आपण त्याचं मॉइस्चर डिटमाइन करू शकतो सो कधीही सॅम्पल घेताना एक तर फाईन पीसेस मध्ये किंवा ग्राउंड पावडर मध्ये युज करायचं ओके मग ते जे काही आहे ते फिश तुम्ही अख्खाच्या अख्खा फिश घेऊन तसाच हॉट एअर ओवनला ठेवू शकत नाही ओके जे काही सॅम्पल आहे त्याचे फाईन पीसेस कट करायचे आणि मग ते पीसेस प्रॉपरली आणि ते पीसेस कसे करायचे तर प्रॉपर त्याचा एक ठरलेली लेंथ ठरलेली विर्थ आता आपल्याला थोडंफार कळतं की आपण किती विर्त ठेवली आहे त्याची किती लेंथ ठेवली आहे त्या अकॉर्डिंगली प्रत्येक पीस कट करून तो हॉट एअर त्या बॅटरी प्लेट मध्ये प्रॉपर स्प्रेड करून ठेवायचं ओके सो तुम्हाला इथे स्पॅच्युला जर पावडर फॉर्म मधला प्रॉडक्ट असेल तर स्पॅच्युला लागेल आता तुम्ही तुम्हाला फिश जो आहे तो कट करायचा म्हणून तर आपल्याला स्कॅल्पेल लागेल ओके देन हॉट एअर ओवन आता हॉट एअर ओवन सगळ्यांना माहिती त्यानंतर वॉच किंवा टाइमर जो काही आहे तो कारण तुम्हाला आफ्टर एव्हरी हाफ एन आवर किंवा एव्हरी आफ्टर एव्हरी फोर्टी फाईव्ह मिनिट मोस्ट प्रॉबली थर्टी मिनिट्स ओके त्या थर्टी मिनिट्स नंतर 
प्रत्येक वेळेस पॅटरी प्लेट बाहेर काढून त्याची त्याचं वेट घ्यावं लागतं वेईंग बॅलन्स वरती सो तुम्हाला टाइम मत आहे ओके सो आता तुम्हाला प्रोसिजर थोडी फार आठवत आठवत असेलच मशाल आठवत तर एकदा रिवाइज करूया ओके कधीही जेव्हा मॉइस्चर कंटेंट डिटर्माइन करताय त्यावेळेस फर्स्ट ऑफ ऑल लक्षात ठेवायचं की तुम्ही जी पॅटरी प्लेट घेणार आहात मॉइस्चर डिटर्मायनेशन साठी त्याच्यामध्ये एक्झिस्टिंग कधीही वॉटर किंवा कोणताही लिक्विड सबस्टन्सचा ट्रेस नाही पाहिजे जर असेल तर ती पॅटरी प्लेट हॉट एअर ओव्हनचं टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सिअसला किंवा किती हायर टेम्परेचर एडजस्ट करायचं ती पॅटरी प्लेट त्याच्यामध्ये ठेवायची एक पाच मिनिट त्यानंतर त्याच्यामधलं वॉटर जे आहे ते सगळं इव्हॅपरेट होऊन जाईल आणि ते इव्हॅपरेट झाल्यानंतर मग ती पॅटरी प्लेट घ्यायची जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतोय तेव्हा हे सगळे प्रॅक्टिसेस फॉलो करायचे तुम्हाला जर प्रॉपर रिडिंग पाहिजे असतील तर ओके सो प्रोसिजर टेक अ क्लीन ड्राय एम टी पॅटरी प्लेट ती पॅटरी प्लेट कशी ड्राय करायची तर कॉटन क्लॉथनी वाईप करून किंवा काहीही करायचं नाही एक पॅटरी प्लेट घ्यायची तुम्ही वॉश केली वॉश केल्यानंतर ती पॅटरी प्लेट कुठे ठेवायची तर हॉट एअर ओव्हनला ठेवायची एक पाच मिनिटं त्याचं टेम्परेचर हायर डिग्री सेल्सिअसला टेम्परेचर ॲडजस्ट करायचं आणि ती पॅटरी प्लेट त्याच्यामध्ये ठेवायची ठीक आहे तुम्ही हॉट एअर ओव्हनचं टेम्परेचर हायर डिग्री सेल्सिअसला ॲडजस्ट केलंय मग ते हंड्रेडच्या अबव ती पॅटरी प्लेट काढताना बेअर हँड्सनी काढायची नाही काढताना कधीही ग्लव्स युज करायचे किंवा जे काही तुमच्याकडे नॅपकिन्स असतात ते कारण इट विल बी ग्लास आहे ऑब्विसली इट विल बी हिटेड सो हे सगळे प्रिकॉशन घ्यायचे जर तुम जर तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म करताना घेतले असतील तर इट इज वेल अँड गुड घेतले नसतील तर नेक्स्ट टाइम पासून लक्षात ठेवायचं ओके सो ही झाली फर्स्ट स्टेप की क्लीन अँड ड्राय पॅटरी प्लेट घ्यायची त्यानंतर ती ड्राय झाल्यानंतर मग त्याचं वेट घ्यायचं वेईंग बॅलन्स वरती ओके त्याचं वेट जे आहे ते प्रॉपरली नोटबुकमध्ये वेट नोट डाऊन करायचं द वेट ऑफ एम टी पेट्री प्लेट किंवा एम टी क्रुस देन वे द अमाऊंट ऑफ फिश सॅम्पल आता कधीही कोणतंही प्रोडक्ट असेल तर सॅम्पल किती घ्यायचं तर अप्रॉक्झिमेटली थ्री टू फाईव्ह ग्राम एवढंच सॅम्पल घ्यायचं त्याच्याहून जास्त सॅम्पल घ्यायचं नाही ओके एकतर टाइम पण जास्त लागतो आणि कधीतरी मॅन्युअल एरर्स येऊ शकतात सो बेटर जेवढं कमी सॅम्पल असेल तेवढा वेळही कमी लागेल आणि तुम्ही रिडिंगही बऱ्यापैकी प्रॉपर घेऊ शकता सो अप्रॉक्झिमेटली थ्री ग्राम किंवा फायव्ह ग्राम एवढं सॅम्पल घ्यायचं ओके त्यानंतर प्लेस द पॅटरी प्लेट इन टू हॉट एअर ओव्हन ॲट सेव्हन्टी डिग्री सेल्सिअस आता जेव्हा तुम्ही फिशचं मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन करताय तेव्हा सेव्हन्टी किंवा सेव्हन्टी फायव्ह एवढ्या डिग्री सेल्सिअसला हॉट एअर ओव्हन ॲडजस्ट करायचं ओके सेव्हन्टी फाईव्ह ला हॉट एअर ओव्हन ॲडजस्ट करायचा जी काही पॅटरी प्लेट आहे ती प्रॉपरली आणि ओके आता मला एक क्वेरी आहे याच्यामध्ये की पॅटरी प्लेटच लिड क्लोज करायचं की नाही करायचं येस एनी वन पॅटरी प्लेटला जे लिड असतं ते क्लोज करायचं की नाही करायचं मॉइस्चरला आपण सॅम्पल लावतो क्लोज करायचं क्लोज करायचं बर अजून अजून कोणाला माहितीये क्लोज करायचं की नाही करायचं लिड हॅलो मिस येस जास्त जर मॉइस्चर कंटेंट जास्त असलं ना तर पॅटरी प्लेटची लिड ओपन नाही ठेवायची ओपन नाही ठेवायची म्हणजे लिड नाही लावायची हा लिड नाही लावायची लिड का नाही लावायची लिड लावली तर काय होईल आणि लिड जर लावली नाही तर काय होईल कोणी सांगू शकेल ओके आता सगळ्यांनी पेट्री प्लेट बघितली सगळ्यांना माहितीये पेट्री प्लेटला दोन हे असतात एक असतो बेस आणि दॅट सेकंड वन इज द लिड ओके मग जेव्हा तुम्ही मॉइस्चर कंटेंट डिटर्माइन करताय तुम्ही काय करताय तर बेस मध्ये तुमचं सॅम्पल ठेवताय त्याला जर लिड लावली लिड लावल्यानंतर ती पेट्री प्लेट जर तुम्ही हॉट एअर ओव्हन मध्ये ठेवली हॉट एअर ओव्हन मध्ये काय आहे हीट आहे बरोबर हीट आपण कधी जर तुम्ही घरात डे टू डे लाईफचं एक्झाम्पल तुम्ही घरी वॉटर आपलं साधं वॉटर जे आहे ते तुम्ही बॉईल करायचं गरम गरम असताना त्याच्यावरती लिड ठेवायची काय होतं कंडेन्सेशन होतं 
जे काही वॉटर ड्रॉप जे काही त्याचे स्टीम किंवा वेपर्स तयार होतात ते सगळे त्या लीड वरती जातात लीड कूल झाली लीड हे कशी असते तर बऱ्यापैकी कूल असते त्याच्यामधलं वॉटर त्याच्यामध्ये हीट जरी असली जे काही आपलं वेसल आहे त्याची हीट जरी त्या लीड वरती ट्रान्सफर झालेली असली तरी आफ्टर सम टाइम काय होतं तर कंडेन्सेशन होतं वॉटर ड्रॉपलेट फॉर्म होतात आणि त्या वॉटर ड्रॉपलेट परत आपल्या वेसल मध्ये फॉल होतात सेम हे प्रिन्सिपल इकडे अप्लाय होत जेव्हा तुम्ही पेट्री प्लेट घेताय त्या पेट्री प्लेटला तुम्ही सॅम्पल ठेवलं त्या पेट्री प्लेट मध्ये त्याची लीड जर बंद केली तर काय होईल तुम्ही ती पेट्री प्लेट ठेवणार आहे कुठे ओव्हन मध्ये हॉट एअर ओव्हन मध्ये मग जे काही वॉटर त्यातनं इव्हॅपरेट होणार आहे त्याची स्टीम होणार आहे का नाही होणार ते जाऊन कुठे राहणार तर लीड वरती जाऊन अक्युमुलेट होणार लीड वरती जाऊन ते अक्युमुलेट होणार आफ्टर सम टाइम जेव्हा तुम्ही ती पेट्री प्लेट बाहेर काढाल तेव्हा त्याला कुठं ना कुठे तरी थोडस कुलिंग साठी वेळ मिळेल कूल झालं की तेच वॉटर ड्रॉपलेट परत तुमच्या सॅम्पल मध्ये फॉल होणार मग अशा कंटेंट काय डिटर्माइन केला मग तुम्ही सो कधीही कोणत्याही सॅम्पलच मॉइस्चर कंटेंट डिटर्माइन करताना पेट्री प्लेटच लीड क्लोज करायचं नाही ही गोष्ट लक्षातच ठेवायची ओके सो पेट्री प्लेट कव्हर करायची नाही कुठल्याही फॉर्म मध्ये आता ती हॉट ठीक आहे आता आपण फोर्थ स्टेप ला होतो की आपण पेट्री प्लेट काय फिफ्थ स्टेप ला होतो की आपण ती पेट्री प्लेट जी आहे ती हॉटेल ओव्हन ला ठेवली आता आफ्टर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल म्हणजे जो आपण अप्रॉक्सिमेटली हाफ एन आवर कन्सिडर करतो ओके त्याच्यानंतर ती प्लेट पेट्री प्लेट जी आहे ती ओव्हन मधून काढायची ती ओव्हन मधून काढल्यानंतर ती डेसिकेटर मध्ये ठेवायची आणि ती ओव्हन मधून काढताना ही ग्लव्ज युज करायची कारण तुम्ही टेम्परेचर ऍडजस्ट केलं सेवन्टी टू सेव्हन्टी फाईव्ह डिग्री सेल्सिअसला तिथं सगळीकडे काय आहे तर इट इज अ हिटिंग चेंबर हिटिंग चेंबर सारखंच आहे ते तिथे हिट असते त्यामुळे पेट्री प्लेट जी आहे ती ऑब्व्हियसली हिटेड असते मग तिथे काही मिसाप्स होऊ नयेत सो प्रिकॉशन्स घ्यायचे ग्लव्स किंवा जे काही तुम्ही हँडकट शिफ्ट किंवा लाभ नॅपकिन युज करता ते ते युज करून पेट्री प्लेट त्याच्यातून बाहेर काढायची ती डेसिकेटर मध्ये ठेवायची आणि डेसिकेटरचं लीड क्लोज करायचं ओके आता डेसिकेटरचं मी रोज मग कशी सांगितलं की बाहेरच्या अटमॉस्फेअर मध्ये जे काही ह्युमिडिटी आहे ती सगळी ती आपलं सॅम्पल ऍब्सॉर्ब करू नये यासाठी त्याला डेसिकेटर मध्ये ठेवायचं डेसिकेटर मध्ये ठेवलं त्यानंतर ती पेट्री प्लेट एक टेन टू फिफ्टीन मिनिट कूल होऊन द्यायची टेन मिनिट नंतर ती कूल झाल्यानंतर त्याचं वेट घ्यायचं त्याचं वेट नोट डाऊन करून ठेवायचं ओके सो असं कधीपर्यंत वेट नोट डाऊन करून ठेवायचं जोपर्यंत आपल्याकडे कॉन्स्टंट रिडिंग्स येत नाहीत जेव्हा शेवटचे दोन रिडिंग्स हे कॉन्स्टंट येतील म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा पेट्री प्लेट हॉट एअर रोन मधून काढली त्यानंतर तुमचं रिडिंग आलं सिक्स्टी पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह सेकंड टाइम तुम्ही परत पेट्री प्लेट ठेवली परत हाफ एन आवर नंतर काढली तुमचं रिडिंग आलं फिफ्टी नाईन पॉईंट ट्वेंटी थ्री ओके आता तुमचं फिफ्टी नाईन पॉईंट ट्वेंटी थ्री हे जर नेक्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही परत अर्ध्यानंतर प्लेट ठेवून नंतर परत प्लेट जेव्हा बाहेर काढाल तेव्हा तुमचं रिडिंग जर सेम फिफ्टी नाईन पॉईंट ट्वेंटी थ्री आलं तर तुम्ही काय करायचं तर तुमच्या सॅम्पल मधलं जे काही मॉइस्चर आहे ते सगळं एलिमिनेट झालंय आणि तिथे प्रोसेस स्टॉप करायची जर व्हेरिएशन दिसलं की फिफ्टी नाईन पॉईंट ट्वेंटी थ्री न येता फिफ्टी नाईन पॉईंट ट्वेंटी टू आलं तर परत पेट्री प्लेट अर्धस ठेवायचे जोपर्यंत सेम कॉन्स्टंट रिडिंग येत नाही तोपर्यंत ही प्रोसिजर फॉलो करायची ओके त्यानंतर रिपीट द प्रोसिजर रिपीट द प्रोसेस ऑफ ड्राईंग कुलिंग अँड वेईंग अप टू द कॉन्स्टंट वेट जोपर्यंत कॉन्स्टंट वेट मिळत नाही तोपर्यंत जे काही तुम्ही करताय ड्राईंग कुलिंग आणि वेईंग हे तिथं कंटिन्यू करायचं ओके सो ठीक आहे आता हे झालं प्रोसिजर आता तुम्ही प्रोसिजर लिहाय जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म करताय तेव्हा आपण कधी लगेच प्रिन्सिपल लिहून घेत नाही काही प्रोसिजर वगैरे लिहून घेत नाही आपण फक्त काय करतो की आधी परफॉर्म करतो आणि त्यानंतर आपण प्रोसिजर किंवा प्रिन्सिपल लिहितो सो आता कसं आहे की ऑब्झर्वेशन तुम्हाला जेव्हा हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करताय तेव्हा तुम्हाला प्रत्येक वेळेस ऑब्झर्वेशन हे नोट डाऊन करून घ्यावे लागतात कारण तुम्ही परफॉर्म करायच्या आधी आधीही काही गोष्टी करताय म्हणजे जर वेट ऑफ द सॅम्पल तुम्ही एम टी पेट्री प्लीटच वेट घेताय त्यानंतर जे काही तुम्ही फूड सॅम्पल घेणार आहे त्याचं वेट घेताय त्यानंतर फूड सॅम्पल आणि पेट्री प्लेट ह्या दोन्हीच मिळून वेट घेताय सो या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्रिन्सिपल प्रोसिजर लिहायच्या आधी नोट डाऊन करून घ्यावं लागतं मग हे कुठेतरी कोपऱ्यात नोट डाऊन करून घेतलं नोटबुकचा की काय होतं 
कि अरे हे थोडस काहीतरी तिथं बेंग बॅलन्स येत माणूस कोणतरी एक जण उभा असतो तो सांगतो दुसऱ्याला दुसरा सांगतो तिसऱ्याला तिसरा काहीतरी वेगळा ऐकतो आणि तिसरं काहीतरी लिहून घेतो सो हे सगळे मेकॅनिकल हे जे काही मॅन्युअल एरर्स आहेत हे सगळे अवॉइड करायसाठी स्वतःचे नोटबुक स्वतःच पेन जे काही तुम्ही वेट घेताय तिथं दिसतं तेच नोटबुक मध्ये लिहून घ्यायचं ओके सो पहिल्यांदा काय घेणार तुम्ही ऑब्झर्वेशन मध्ये तर वेट ऑफ द पेट्री प्लेट एम टी पेट्री प्लेट त्याच्यामध्ये काहीही नाहीये त्याच्यामध्ये वॉटरचा कोणताही ड्रॉपलेट नाहीये किंवा काहीही नाहीये अशा पेट्री प्लेटचं वेट घ्यायचं त्यानंतर आता सपोज फॉर एक्झाम्पल तुमच्या एम टी पेट्री प्लेटचं वे वेट आहे सेव्हन्टी एट पॉईंट ओके हे झालं तुमचं एम टी पेट्री प्लेटचं वेट त्यानंतर तुमचं वेट ऑफ द फिश किती आहे म्हणजे तुम्ही फिश किती ग्राम घेणार आहे तर थ्री ग्राम घेतला आपण फिश त्याचे फाईन पीसेस करायचे अँड देन यु विल हॅव टू युज इट ओके ओके फाईन पीसेस तुम्ही केले त्यानंतर आता वेट ऑफ पेट्री प्लेट विथ फिश सॅम्पल म्हणजे तुमचं जे एम टी पेट्री प्लेटचं वेट आहे ते प्लस तुम्ही जे काही फिश घेतलंय त्याचं दोन्हीच मिळून वेट जे किती असणार आहे एटी वन पॉइंट फॉर्टी फाईव्ह ग्राम सिम्पल ऍडिशन आहे हे वेट प्लस हे वेट म्हणून हे तुमचं वेट ऑफ पेट्री प्लेट प्लस वेट ऑफ फिश सॅम्पल ओके त्यानंतर वेट ऑफ पेट्री प्लेट विथ फिश सॅम्पल आफ्टर रेग्युलर इंटरवल्स विथ टील कॉन्स्टंट वेट अचीव म्हणजे आता सपोज तुम्ही आता प्रॅक्टिकल परफॉर्म करताय हे सगळे तुम्ही पेट्री प्लेटचं वेट घेतलं सॅम फिशचं जे वेट आहे ते घेतलं फिशचे पीसेस केले आणि ती पेट्री प्लेट तुम्ही काय केली तर ती हॉट एअर ओव्हनला सेवन्टी फाय डिग्री सेल्सिसला ठेवली ओके आता बरोबर एक्झॅक्टली एट्स टू ओ क्लॉक सो तुम्ही काय करणार टू थर्टी पी एमला यायचं ती पेट्री प्लेट जी आहे ती डेसिकेटरमध्ये ठेवायची व टेन मिनिट्स कूल करून द्यायचं कूल व्हायचं ते जे काही पेट्री प्लेट आहे त्याला कूल होऊन द्यायचं ते कूल झाल्यानंतर त्याचं वेट घ्यायचं तुमचं फर्स्ट रिडिंग आलं सपोज तुमचं फर्स्ट रिडिंग आलं सेवन्टी नाईन पॉइंट सिक्स्टी फायव्ह ओके हे तुमचं फर्स्ट रिडिंग आलं ओके सेकंड रिडिंग आलं तुमचं आता ठीक आहे सेवन्टी नाईन पॉइंट सिक्स्टी फायव्ह ग्रॅम हे तुमचं फर्स्ट रिडिंग आलं फर्स्ट रिडिंग आलं त्यानंतर जे काही टाइम झाला असेल आता फॉर एक्झाम्पल सपोज इट विल बी राऊंड अबाउट टू फोर्टी फायव्ह पी एम ओके टू फोर्टी फायव्हला परत तुम्ही काय करणार ती प्लेट जी आहे ती परत हॉट एअर ओव्हनला ठेवणार टेम्परेचर सेम नथिंग चेंज्ड तशीच पेट्री प्लेट वेट घेऊन झालं की ती परत हॉट एअर ओव्हनला ठेवायची हॉट एअर ओव्हनला ठेवली की परत हाफ एन आर मी म्हणजे एक्झॅक्टली ॲट थ्री फिफ्टीन फ्रॉम टू फोर्टी फायव्ह हाफ एन आर थ्री फिफ्टीन तुम्ही काय करायचं परत पेट्री प्लेट काढायची डेसिकेटरमध्ये ठेवायची कूल करायची एक फॉर टेन मिनिट्स त्यानंतर परत त्याचं वेट घ्यायचं त्याचं वेट जर आपण बघितलं तर त्याचं वेट आलंय सपोज सेवन्टी नाईन पॉइंट ओके हे तुमचं सेकंड रिडिंग आलंय ओके त्यानंतर परत हाफ एन आर सेम प्रोसिजर फॉलो करायची सेम प्रोसिजर फॉलो केली त्यानंतर तुमचं वेट आलं सेवन्टी नाईन पॉइंट सॉरी सेवन्टी नाईन पॉइंट थर्टी फायव्ह ओके देन तुम्ही कॉन्स्टंट रिडिंग आता सपोज मी फोर्थ रिडिंग घेतलं फोर्थ रिडिंगला माझं किती आलं तर सेवन्टी नाईन पॉइंट थर्टी फायव्ह ग्राम हे माझं कॉन्स्टंट रिडिंग आलं म्हणजे हे दोन रिडिंग माझे सेम आले सो मी आता प्रोसिजर स्टॉप करणार स्टॉप केल्यानंतर काय करणार तर मी फॉर्म्युलामध्ये ह्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत ऑब्झर्वेशन मधल्या ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज इथे पुट कराव्या लागतात त्या फॉर्म्युलामध्ये ओके आणि मग आपल्याला कॅल्क्युलेशन करावे लागतात सो आता इथं फायनल वेट बिफोर ड्रॉईंग आता फायनल वेट बिफोर ड्रॉईंग म्हणजे कशाचं वेट एक्झॅक्टली तर हे जे काही तुमचं वेट आहे वेट ऑफ द पेट्री प्लेट प्लस वेट ऑफ द सॅम्पल ते तुमचं येणार आहे फायनल वेट बिफोर ड्रॉईंग त्यानंतर वेट आफ्टर ड्रॉईंग म्हणजे हे जे काही तुमचं कॉन्स्टंट रिडिंग आलंय 
that will be the weight after drying okay then the weight of the sample weight of the sample kiti ghetle tumhi 3 gram okay he je kai 3 gram ahe te te ithe yena okay itha 3 gram yena ani ya sagya formula la multiply by 100 moisture content kadhi gram madhe किलो मध्ये लिहायचा नाही पर्सेंटेज मध्ये तो पर्सेंटेज मध्येच लिहायचा कारण आपण त्याला मल्टिप्लाईड बाय हंड्रेड करतो ह्या एंटायर फॉर्म्युला मल्टिप्लाय बाय हंड्रेड आणि जे काही तुमचे कॅल्क्युलेशन येतील ते कॅल्क्युलेशन झाल्यानंतर जो काही तुमचा रिझल्ट येईल की द मॉइस्टर कंटेंट इन द गिवन फिश सॅम्पल इज दिस दिस समजलं ओके सो आता आपण एक व्हिडिओ बघूया बरं ठीक आहे आपण व्हिडिओ नेक्स्ट टाइम बघूयात आता तुमचं नेक्स्ट लेक्चर आहे सो तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात मी हे प्रॅक्टिकल जे आहे ते शेअर करते सगळ्यांनी नोटबुक मध्ये लिहायचं आहे काय काय लिहिणार एम प्रिन्सिपल त्यानंतर रिक्वायरमेंट प्रोसिजर आणि जे काही फॉर्म्युला आहे तो ऑब्झर्वेशन व्हॅल्यूज ब्लँक लिहा ब्लँक सोडायचा व्हॅल्यूज लिहायचा नाही जेव्हा तुम्ही कॉलेजला याल प्रॅक्टिकल परफॉर्म कराल तेव्हा त्या व्हॅल्यूज लिहायचा रिझल्ट रिझल्टही तेव्हा लिहायचा आणि देन जे काही प्रॅक्टिकल आहे ते कम्प्लीट होईल आता फक्त एम इंट्रोडक्शन प्रिन्सिपल रिक्वायरमेंट प्रोसिजर आणि ऑब्झर्वेशन लिहायचे फक्त जिथं व्हॅल्यूज आहे ते ब्लँक सोडायचं ओके ठीक आहे जर कुणाला काही क्वेरी असेल तर आत्ता विचारणार नसलात तर पर्सनली विचारू शकता नंतर ठीक आहे थँक्यू Good afternoon everyone. Good afternoon Miss. Good afternoon Miss. Uh, so, lecture should have been done, but I get it. So, आपला लास्ट पॉइंट राहिला होता जेली प्रोसेसिंगचा बरोबर तर जेली जेली मध्ये आपण कुठे पण बघितलं सांगू शकेल कोणी लास्ट लेक्चरला एंड पॉइंट काय होता आपला कुठे पण जेली प्रोसेसिंग बघितलेलं आहे ओके सो द फर्स्ट एनी वन इंटरेस्टेड टू डिफाईन द जेली प्रोसेसिंग डिफाईन जेली Yes. Thank you. 
माझा आवाज सगळ्यांना ऐकू येतोय ना Tell me the definition of jelly. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. A jelly is a semi-solid product prepared by boiling a clear strained solution of pectin. containing fruit extract free from pulp after the addition of sugar and acid okay very nice so last time apan jelly bagitla hota ki jelly madhe mostly kay ahe jelly is prepared from the boiling the clear fruit extract clear pectin rich fruit extract with free from pulp with the addition of sugar and acid which having brix point end point we can measure by the brixometer Uh, which should have bricks 65 degree bricks then uh, we see the process flow chart for the jelly making from that uh, last last lecture we learn about the selection of the uh, fruit then uh, uh, fruit preparation then requirement then uh, important consideration in the jelly making that is the pectin acid sugar uh, then how to check pectin uh, in specific uh, fruit uh, juice then on the basis of pectin requirement we can uh, design our recipe for jelly making so there are uh, different point we learn about uh, in last lecture so today is we learn about the how to jelly form jelly form hoti hai pectin paije sugar paije acid paije juice paije but exactly jelly form hoti kashi kay basic principle asel ki jelly form hoychi म्हणजे एक असं असं स्ट्रक्चर किंवा अशी जेली की जी खाताही येते टफ आहे तो प्रॉपर शेप पण कॅरी करतीये आणि इतका प्रॉपर इतकी प्रॉपर त्याचे जे टेक्स्चर आहे ते इतकं प्रॉपर टेक्स्चर डेव्हलप कशा कसं होत आहे काय एक्झॅक्टली व्हॉट मॅटर टू डेव्हलप दर एक्झॅक्टली टेक्स्चर अँड व्हॉट मॅटर व्हॉट प्रिन्सिपल बिहाइंड जेली मेकिंग इज यूज एनी वन हॅव आयडिया अबाउट दॅट एक्झॅक्टली होत काय जेली फॉर्म होते म्हणजे एक्झॅक्टली होणार काय आहे ओके सो फॉर दॅट देर आर डिफरंट सायंटिस्ट प्रेझेंट दे आर थेरी ऑन देअर uh thought of process on their practical basis they uh assume some points and make different theories for jelly making so basically uh jelly formation is due to the precipitation of pectin rather than its the swelling so only when the pectin acid sugar and water are in the defined equilibrium the precipitation of pectin take place the rate of precipitation in influenced by the following factor so uh, basically for the jelly forming uh, the jelly is for jelly formation is due to the precipitation of pectin the jelly form hote manje exactly kya hote je ke pectin ahe jo kai juice madla pectin content ahe ta pectin cha kya honar ahe precipitation honar ahe mi last time pa sanglitla hota ki complete je kai jelly form hote manje tyanni kya honar ahe je pectin pectin cha प्रेसिपिटेशन होणार आहे आता हे जे काही जेली पेक्टिनच प्रेसिपिटेशन फॉर्म व्हायची प्रोसेस आहे किंवा जी जेली फॉर्म व्हायची प्रोसेस आहे हे सगळ्यात जास्त मेन चार पॉईंट वरती डिपेंड आहे हे चार पॉईंट कोणते तर पेक्टिन ऍसिड शुगर अँड वॉटर दिस फोर मेन कंपोनंट दिस फोर मेन प्रिन्सिपल एजंट विच कॉज विच 
form a proper jelly or which have which have effect on jelly making process so when we have to form uh, form proper jelly then these four point having an equilibrium quantity having an equilibrium amount used in the jelly making process as a raw material so for that when we have to form, develop a proper jelly when we have to develop a proper desired jelly then we have to use proper equilibrium amount of these four component that is pectin sugar acid and water jevha ya char goshti eka amount madhe eka ratio madhe eka proper recipe madhe jar jevha apan use karnar ahot tyach vei jelly form honar ahe ekada hi component pectin acid sugar water hatla eka hi ek ekahi component jar minor madhe kami kar sala कि थोड़ा कमी थोड़ा वाड़ा तो जेली तुम्हें प्रॉपर हो शक नहीं सो अपने चार ही पॉइंट से थे समझना का गरजे की है जो पे समझना नहीं तो अपने कहना नहीं कि एक्जैक्टली अपने किसी का यूज कराएगा ओके सो को संगू शके इमेजनरी बेस वरती कि जेली फॉर्म होते एक्जैक्टली का होते मजा आवाज ऐकू तो सगैंक व्यवस्थित मजी स्क्रीन दिस्ती है व्यवस्थित इज मै स्क्रीन विजिबल ओके सो एनी वन इंटरेस्टेड फाइन नो प्रॉब्लेम सो बेसिकली जे क्या पेक्टीन है पेक्टीन चाय हो रहा है प्रेसिपिटेशन हो रहा है पेक्टीन च प्रेसिपिटेशन है इट्स डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर द विच आर द फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेक्टीन इन द सोल्यूशन पेक्टीन कि है अगेन ऑब्विस्ली पेक्टीन कितनी शुगर किड करते हैं ऐसे ऐड करते हैं डिपेंड हो रहा है देन कंस्टिट्यूंट ऑफ पेक्टीन पेक्टीन कुछ पेक्टीन चीज खूब सारे टाइप है पेक्टीन चाहिए कुछ पेक्टीन अपने डिपेंड होना देन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पीएच ऑफ पेक्टीन सोल्यूशन पेक्टीन का पीएच कि है अगेन डिपेंड होना की जी का पेक्टीन चेसिपिटेशन कसा देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन सोल्यूशन शुगर अपन किसी अमाउंट मध्य है देन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर सो जे मेन फैक्टर्स है जे जेली फॉर्म ऐसी जे पेक्टीन च प्रेसिपिटेशन हो रहा है तेजा अफेक्ट करना है मेच पॉइंट कन्सिडर कर साइंटिस्ट ने वेवेरी थेरी मान ली है फर्स्ट थेरी है फाइब्रल थेरी आता फाइब्रल थेरी according to crucius which is scientist name when sugar is added to the pectin solution it destabilizes the pectin water equilibrium and the pectin forming a network of fibers through the jelly this network of the fiber hold the sugar solution in the interfibral spaces so the strength of the jelly depends on the structure of the fiber so their continuity and rigidity so the continuity of the precipitate and pectin network however depends upon the amount of pectin present in the system the greater the amount of pectin present the greater the amount number of pectin form uh, fiber form and the denser the network and the firmness of the network depends on the again different factors so according to crucius according to fiberal theory pectin je kay ahe kiwa sugar jave ek when sugar is added to the pectin solution तो जे पेक्टीन च इक्वेलिब्रियम है पेक्टीन वॉटर चाहिए सोल्यूशन है जेवन शुगर ऐड करना बरबर आई अपन शुगर एडिशन करते पेक्टीन का करना है पेक्टीन एक फाइबर फॉर्म करते फाइबर से मैट्रिक्स फॉर्म करते सी फाइबर से मैट्रिक्स फॉर्म करते फाइबर मध्य हो शुगर सोल्यूशन है ट्रैप करते इनर स्पेस मध्य शुगर सोल्यूशन जे का ट्रैप करते आता हे फाइबर जे क्या शुगर सोल्यूशन है कि फाइबर है प्रॉपर एक जेली फॉर्म कभी हो फाइबर च जे कहीं टेक्स्चर है जे पेक्टीन पास तैयार फाइबर चे टेक्चर जर ते कंटिन्ू आल रिजिड आल तो जे सुगर सोल्यूशन है तो टैप हो प्रॉपर वायुवाइस ट्रैप होते मग एक प्रॉपर जेली फॉर्म हो बकॉर्डिंग टू क्रिस्टियस जे का जेव अपन पेक्टीन वॉटर ऐसी सोल्यूशन मध्य वॉटर है पेक्टीन सपोज जूस है ज्यूस है ज्यूस मध्य है वॉटर पेक्टीन है बरबर ज्यादा वॉटर पेक्टीन ज्यूस मे अपन का शुगर चाहिए करना बॉइलिंग करना 
मग त्यावेळी काय होणार जे काही शुगर आहे ती शुगर जे काही ज्यूस मधलं पेक्टिन वॉटरच इक्विलेब्रियम आहे ते वॉटरला डिस्टॅबिलाईज करणार त्या सोल्युशनला डिस्टॅबिलाईज करेल आणि जे काही पेक्टिन प्रेझेंट आहे त्या सोल्युशन मध्ये ते पेक्टिन काय करेल फायबर फॉर्म करायला स्टार्ट करेल ड्यू टू जे काही त्यांचा जो काही बॉन्ड आहे तो काही डिस्टॅबिलाईज झाला त्यांचं जे एक सोल्युशन होतं ते डिस्टॅबिलाईज झालं ड्यू टू अडिशन ऑफ शुगर आणि त्या पेक्टिन काय केलं फायबर करायला स्टार्ट केले फायबर फॉर्म मध्ये आणि फायबर्स काय करतील फायबर मॅट्रिक्स फॉर्म झाले आणि त्या फायबर मॅट्रिक्स जसे फॉर्म होतील जे प्रॉपर सगळ्या पॅक्टिन सगळे काय म्हणजे जेवढा अमाऊंट पॅक्टिन आपण युज केले ते पॅक्टिन मध्ये सगळं फायबर्स फॉर्म होतील आणि त्या फायबर मध्ये काय होईल त्या फायबरच्या स्पेस मध्ये काय होईल जे काही शुगर सोल्युशन आहे ते ट्रॅप व्हायला स्टार्ट होईल बघा म्हणजे एक फायबर फॉर्म झालं त्यात शुगर सोल्युशन ट्रॅप झालं आणि मग एक स्वीट जेली फॉर्म झाली जी च्युएबल पण आहे आणि प्लस आपल्याला स्वीट टेस्ट पण लागते आणि ज्याला डिझायर टेक्स्चर आहे प्रॉपर टेक्स्चर आहे जे त्याला मोल्डिंग करू शकतो आपण कटिंग करू शकतोय जो पाहिजे तो आपण त्याला शेप देऊ शकणार आहे सो अकॉर्डिंग टू फायबर थेअरी त्यांचं असं म्हणणं आहे की पेक्टिन हे फायबर फॉर्म करतील आणि त्या फायबर मध्ये शुगर सोल्युशन ट्रॅप करेल आणि त्या फायबरचे जे काही टेक्स्चर वरती डिपेंड राहील की फायबर जेली कशी होईल बघा सो आता काय की जे काय यांच्यानुसार काय पेक्टिन हे फायबर फॉर्म करणार आहे आता हे जे पेक्टिनचे जे फायबर आहेत त्या फायबर कंटिन्यू आणि रिझिल पाहिजे जर आपल्याला प्रॉपर जेली फॉर्म करायची असेल तर मग पेक्टिनचं जे रिझिल फॉर्म किंवा फायबरचे जे काही कंटिन्युटी आहे किंवा जे टेक्स्चर आहे हे कशावर डिपेंड आहे तर हे दोन फॅक्टर डिपेंड आहे ते म्हणजे शुगर सोल्युशन वरती आणि ऍसिड वरती सो व्हेन म्हणजे शुगरचा त्याच्यावरती इफेक्ट पडणार आहे सो इफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ शुगर इन द जेली इज हाय देन लेस अमाऊंट ऑफ वॉटर इज प्रेझेंट so it means that the more concentrated sugar solution is the less the amount of water to be supported by the pectin fiber so due is by increasing amount of sugar a firm jelly can be prepared by decreasing the amount of water so to be more precise the maximum amount of acid which can be added to the pectin solution which any effect on the jelly so is determined by the degree of decomposition or breakdown of pectin so we want proper amount of sugar to add in that solution so je kai sugar solution na kay honar ahe ki suppose je kai sugar khup jasa sugar apna offer ta yacha water cha kay praman ka kay kami asna automatically praman kami hoil ani water cha praman kami pahije ani sugar cha praman jast pahije tar ti jelly kay hoil proper form hou shakte अदरवाइज काय होईल जो काही जेली आहे ते जेली सरेबी फॉर्म मध्ये होऊ शकते देन द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ऍसिड द फायबर ऑफ द पेक्टिन बिकम टफ इन द प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड अँड आर दस आर एबल टू होल्ड शुगर सोल्युशन इन द इंटर फायबर स्पेसिस ऑन द अदर हँड लार्ज अमाऊंट ऑफ ऍसिड इज प्रेझेंट द फायबर लूज देअर इलास्टिकसिटी विथ द रिझल्ट दॅट द जेली बिकम सिरप सो फर्दर हाय ऍसिडी टेन टू हायड्रलाइज the pectin if the system is excessive acidic the entire structure breaks down on the other hand if a smaller amount of acid is present it result in a weak fibrous structure which is unable to support the sugar solution ata ya theory sar kay ahe pectin che fiber form jale pahije ata he fiber madhe हा फायबर कसा फॉर्म होईल फायबर किती रिझिड आहे किती फर्म आहे हे कशावर डिपेंड आहे तर ऍसिड कंटेंट वरती सपोज ऍसिड काय झालं की ऍसिड खूप जास्त प्रमाणात वापर तर काय होऊ शकतं जे काही फायबर आहे ते फायबर खूप जास्त काय होतील हार्ड होतील जर फायबर जर हार्ड झाले तर काय होणार आहे जे काही शुगर सोल्युशन आहे ते ट्रॅप प्रॉपर करू शकणार नाहीत आणि जर तुम्ही ऍसिड खूप कमी वापरले तर जे काही फायबरचे टेक्स्चरची कॅपॅसिटी आहे इलास्टिसिटी आहे ती काय येणार आहे ती एवढी स्ट्रॉंग होणार नाही जर त्या फायबरची इलास्टिसिटी जर चांगली स्ट्रॉंग नसेल तर अगेन शुगर सोल्युशन ट्रॅप ते करू शकणार नाहीत आणि ती जेली सिरपी होऊ शकते तुम्ही इमॅजिन करताना काय कराल एक नेटची जाळी कन्सिडर करा जे जे आपण हॉलीबॉल साठी युज करतो की नाही की जे फायबरवाले आहेत सपोज आणि त्यामध्ये स्पेस स्पेस आहे बरोबर आता हे स्पेस ही जे नेट आहे ही जाळी कशापासून केलेली आहे पेक्टिन पासून केलेली आहेत आणि त्यातले जे ऍपले स्पेस आहे त्या स्पेस मध्ये आपण काय शुगर सोल्युशन ट्रॅप करणार आहे मात्र जे फायबरचे जे आहेत मॅट्रिक्स ते फायबरचे मॅट्रिक्स कशावर डिपेंड असतील ते फायबर किती स्ट्रॉंग आहे कशावर डिपेंड असेल तर ऍसिड जर आपण प्रॉपर अमाऊंट मध्ये युज केलं 
तर त्या फायबरचं टेक्स्चर प्रॉपर होईल आणि शुगर शोषण प्रॉपर ते ट्रॅप करू शकणार आहेत अदरवाईज काय होईल जे काही त्यांचे जे फायबर्स आहेत ते जर खूप कमी आपण ऍसिड युज केलं तर तितके स्ट्रॉंग होणार नाहीत बघा ती नेटची जा नेटची जाळी जे काय असेल ते काय होईल ती वीक असते जर नेटची जाळी जर वीक असेल तर त्या स्पेसमध्ये जी काही शुगर शोषण ट्रॅप करणार आहे आपण ती प्रॉपर होणार नाही आणि जर ती नेटची जाळी जर खूप हार्ड झाली आहे तर ते शुगर सोल्युशन ते प्रॉपर कॅरीच करू शकणार नाही ते डिरेक्टली रिमूव्ह करणार म्हणजे जेल फॉर्म होणार नाही बघा कधी कधी जेली काय होते हाताला आपण ज्यावेळी हातामध्ये जेली घेऊन त्या जेली आपल्याला स्टिकी लागली नाही पाहिजे ती ग्लॉसी दिसली पाहिजे ग्लॉसी लागली पाहिजे म्हणजे इतकं ट्रान्सपरंट त्याचं टेक्चर पाहिजे की आपल्याला हाताला फील झालं पाहिजे की कुठल्याही प्रकारचं स्टिकीनेस हाताला फील झाला नाही पाहिजे तर जी काही सगळी जी काही शुगर युज केली ती प्रॉपर त्या ट्रॅप झाली असं आपण कन्सिडर करू शकतो जर आपल्याला त्या ज्यावेळी जेली हाता हातामध्ये घेऊ आणि आपल्याला वरती जर जेली जर काही स्टिकीनेस लागला तर याचा अर्थ जे काही बॉन्ड होते जे काही फायबरचे बॉन्ड होते जे काही फायबर मॅट्रिक्स होतं ते इतकं स्ट्रॉंग नव्हतं त्यामुळे जे काही सोल्यूशन शुगर सोल्युशन बाहेर पडलं आणि त्या जेलीमध्ये ट्रॅप झालेलं नाहीये सो ही थेरी फक्त सांगते की पेक्टिन जे आहे ते पेक्टिनच डिसॅबल होणार ज्या शुगर ऍडिशन करू आणि ते पेक्टिन फायबर मॅट्रिक्स फॉर्म करतील आणि ते फायबर कशावर डिपेंड असेल तर ऍसिडवर डिपेंड असेल आणि त्या फायबर मॅट्रिक्स मध्ये शुगर सोल्युशन ट्रॉप ट्रॅप करणार हे सांगतोय कुठली थेरी द फर्स्ट थेरी फायबरल थेरी आय होप सगळ्यांना फायबरल थेरी समजलेली आहे समजली आहे का ओके सो द नेक्स्ट थेरी दॅट इज स्पेन्सर थेरी सो पेक्टिन अकॉर्डिंग टू स्पेन्सर थेरी पेक्टिन पार्टिकल आर निगेटिव्हली चार्ज सो पेक्टिन सोल्युशन इज मोर स्टेबल इन न्यूट्रल पीएच रेंज इन्क्रीज इन ऍसिडिटी ऑर अल्कलिटी डिक्रीज इट्स अ स्टॅबिलिटी इन जेली फॉर्मेशन शुगर ऍक्ट ऍज अ प्रेसिपिटेटिंग एजंट अँड द प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड हेल्प इट so the more quantity of acid present the less in the sugar required and some salt also help in the precipitation of pectin while other uh, according to their capacity to increase or decrease the stability of the pectin so yancha madhe ka pectin he kay ahe negative charge ion ahe and this je ka pectin solution ahe je kadhi stable asel tar neutral ph madhe barobar मग आता हा जो काही पीएच पेक्टिन सोल्युशन स्टेबल आहे म्हणजे न्यूट्रल पीएच स्टेबल आहे मग आपल्याला काय करायचं आहे त्या पेक्टिनचं अगेन आपल्याला काय करायचं आहे तर डिस्टॅबलाइज करायचं आहे कारण त्या पेक्टिनच जोपर्यंत प्रेसिपिटेशन होणार नाही तोपर्यंत जेली फॉर्म होणार नाही सो पेक्टिन हे निगेटिव्ह आयन आहे म्हणजे त्याचा पीएच काय असणार आहे बेसिक पीएच असणार आहे आणि तो न्यूट्रल पीएच म्हणजे सपोज आपण ऍसिड ऍड करून तो न्यूट्रल पीएच झाला तो स्टेबल झाला आता जेव्हा आपल्याला जेली फॉर्म करायची असते त्यावेळी काय आपल्याला काय करायला लागणार आहे तो पीएच ऍसिडी केला पाहिजे त्या पीएच ची ऍसिडिटी वाढवली तर काय होणार जे काही शुगर आपण ऍड करणार ते शुगरच्या हेल्पनी आपण त्या पेक्टिनच प्रेसिपिटेशन करू शकणार आहे सो अकॉर्डिंग टू स्पेन्सर थे त्यांचं काय म्हणायचं आहे त्यांना की ज्यावेळी ऍसिड ऍड करू शुगर ऍड करू त्या आणि ड्यू टू पीएच जे काही ऍसिडिक पीएच झाल्यामुळे त्या पेक्टिनच प्रेसिपिटेशन होईल म्हणजेच काय होईल जेली फॉर्म होऊ शकते हे स्पेन्सर थेरीचं मत आहे देन द नेक्स्ट थेरी इज ऑल्सेन्स थेरी सो अकॉर्डिंग टू ऑल्सेन्स थेरी इफ पेक्टिन टेकन टू बी निगेटिव्ह चार्ज हायड्रोफिलिकोलाइड द फॉलोइंग मे बी अज्युम जर पेक्टिन आपण काय म्हटलं निगेटिव्ह चार्ज हायड्रोफिलिक हायड्रोफिलिक म्हणजे सगळ्यांना माहितीये हायड्रो म्हणजे काय वॉटरफिलिक म्हणजे काय हायड्रोफोबिक आणि हायड्रोफिलिक फोबिक म्हणजे काय हेट आणि फिलिक म्हणजे काय म्हणजे वॉटरच्या पेन्समध्ये तो स्टेबल राहू शकतो वॉटर वॉटर सेन्सिटिव्ह नाहीये वॉटर वॉटरमध्ये तो प्रॉपर रिॲक्ट होऊ शकतो तुला हायड्रोफिलिक म्हणतो हायड्रोफोबिक म्हणजे वॉटरच्या पेन्समध्ये तो प्रॉपर स्टेबल राहणार नाही सो जर आपण त्याला म्हणलं की हा पेक्टिन हा निगेटिव्ह चार्ज आहे तर आपण त्याला खालील अजम्शन कन्सिडर करू शकतो द फर्स्ट अजम्शन काय आहे शुगर ऍक्ट ऍज डिहायड्रेटिंग एजंट विच डिस्टर्ब द इक्विलिबम एक्झिस्टिंग बिटवीन वॉटर अँड पेक्टिन बघा पेक्टिन हे काय आहे निगेटिव्ह चार्ज आयन आहे आणि जे हायड्रोफुलिक आहे बरोबर म्हणजे हे स्टेबल आहे जेव्हा वॉटर प्रेझेंट आहे त्याही हा सोल्युशन स्टेबल आहे मग आपल्याला हे सोल्युशन डिस्टर्ब जो पण आपण डिसॅबलाइज करणार नाही 
त्याला डिस्टर्ब करणार नाही तो पण जेली फॉर्म होणार नाही सो आपल्याला त्यात काय करावं लागेल त्यावेळी फर्स्ट एजेशन काय असेल की शुगर हे काय आहे डिहायड्रेटिंग एजंट आहे बरोबर म्हणजे हायड्रोजन जे काय ते रिमूव्ह करणार आहे सो हायड्रोजनचे ऍडिशन आपण करत नाही ऍडिशन केलं तर अजून काय होईल ते अजून स्टेबल होईल सो आपण काय करणार त्याचं डिहायड्रेटिंग करणार बाय अडिंग शुगर शुगर इज डिहायड्रेटिंग एजंट इन द पेक्टिन वॉटर इक्विलिब्रियम मागेल ते काय होईल त्या पेक्टिनच प्रेसिपिटेशन फॉर्म होईल जेली फॉर्म होईल सेकंड एजम्शन शुगर डज नॉट डिहायड्रेट द पेक्टिन instantly but required time to bring about equilibrium so lagesh kay honar nahi hai sugar lagesh takal takle lagesh tela kay to disable honar nahi tela ek sarvik vel lage then if the negative charge on the pectin is reduced with the help of hydrogen ion concentration pectin precipitates and the form a fine network of insoluble fiber and provide the sugar is present in insufficient concentration सर जर पेक्टिन जर निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे बेसिक जर जर पीएच असेल तर तो पीएच जो काय आहे किंवा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो आपण इन्क्रीज करणार जर आपण हायड्रोजनची ऍडिशन करू म्हणजे आपण ऍसिड ऍड करणार मग ऍसिड ऍड केल्यामुळे काय होईल जे काही पेक्टिनचं काय होणार आहे प्रेसिपिटेशन होणार आहे आणि आफ्टर पेक्टिन प्रेसिपिटेशन देन इन सोल्युबल फायबर फायबर मध्ये ते जेली फॉर्म फायबर फॉर्म करतील आणि त्या फायबर मध्ये शुगर सोल्युशन ट्रॅप होईल देन द नेक्स्ट अजेन्शन काय ऍज सिस्टीम रिचेस्ट इक्विलेब्रियम द जेली स्टेन बिकम मॅक्झिम सो जितकं जास्त आपण फायबर फॉर्म करू तितकं जे काय आहे ते आपलं जेली स्ट्रॉंग होणार आहे ऑन द अदर हँड साल्ट अँड अदर कंपोनंट विच कॉजेस अ चेंज इन द अल्टिमेटली जेली स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टीम सो मे फंक्शन एदर बाय चेंजिंग द रेट ऑफ जिलेशन ऑर बाय अफेक्टिंग द अल्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ द जेली ऑर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सो साल्ट सुद्धा ह्याच्यावरती अफेक्ट पडू शकतो सो मोस्टली साल्ट ऍडिशन करत नाही टेक्टिन वॉटर शुगर याच्या बेस वरती जेली फॉर्म करतात सो हे झालं ऑलसाइन स्टेरी जर आपण टेक्टिन हे निगेटिव्ह चार्ज आयन म्हणलं तर ह्या खाली गोष्टी होऊ शकतात सगळ्यात पहिला जर जो काही पेक्टिन आपण काय म्हणतो हे काही निगेटिव्ह चार्ज हायड्रोफुलिक हायड्रोफिलिक वॉटर सोल्युशन आहे किंवा हायड्रोफिलिक कोलाइड स्ट्रक्चर आहे म्हणजे आई शुगर आपण ऍड करू शुगर हे डिहायड्रेटिंग एजंट फॉर्म होईल आणि ते जे काही सोल्युशन आहे त्याला डिसायबलाइज करून जेली फॉर्म होईल सो असे खूप सारे त्यांनी अजम्शन मांडलेले आहे सो लास्ट हिंटन थेरी सो अकॉर्डिंग दॅट थेरी दिस थेरी इज बेस्ड ऑन द अजम्शन दॅट पेक्टिन आर अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द व्हेरिएबल कॉम्पोजिशन सो अकॉर्डिंग टू इट जिलॅशन ऑफ पेक्टिन इज अ टाइप ऑफ कोयागुलेशन इन विच द कोयागुलेट पार्टिकल फॉर्म अ कंटिन्युअस नेटवर्क सो पेक्टिन लाईक ऑर्गॅनिक ऍसिड डिसोसिएट इन सोल्युशन इट्स ओनली द नॉन आयोनाइज अँड नॉट द आयनाइज पेक्टिन विच एंटर्स इन टू जेली फॉर्मेशन सो पी एच ऑफ जेली द पी एच ऑफ जेली कॅन बी कंट्रोल आयदर बाय द ऍडजस्टिंग द पी एच ऑफ द पेक्टिन एक्सट्रॅक्ट बाय द ऍडिंग सुटेबल बफोर सो इन केस ऑफ ऍसिडिटी ऑफ पी एच एक्झॅक्ट इज मोअर the prepared jelly shall be steeper so the optimum ph of the pectin solution or the base jelly setting range between 3.1 to 3.3 so here theory sir je kai ph ahe jo kai solution cha pectin solution ph ahe to proper 3.1 and 3.3 asel to tyavai proper jelly hi set ho shakte ani aplyala je kai non ionized pectin ahe manje je kai water madhe dissolve no honare pectin ahe to water madhe je kai solution solution honar nahi ahe असं जर पेक्टिन आपण घेतले तर जेली प्रॉपर फॉर्म होऊ शकते सो हे असे चार थेरी मांडलेले आहेत की ह्या चार थेरीनुसार ही जेली अशा वेळी फॉर्म होऊ शकते सो बेसिकली ह्या चारही थेरींचा अभ्यास करून जी काही जेली आहे ती ह्या जेली फॉर्म व्हायला आपल्याला काय लागणार आहे चार मेन कंपोनंट लागणार आहेत कुठले पेक्टिन शुगर ऍसिड आणि वॉटर पेक्टिन हे काय आहे निगेटिव्ह आयन आहे आणि पेक्टिन आणि हायड्रोफिलिक आहे सो ज्यावेळी पेक्टिन वॉटरचा म्हणजे ज्यूस जो आहे आपला जो आपण पेक्टिन आणि वॉटरचं इक्विलिमेन सोल्युशन आहे मग त्या सोल्युशन मध्ये काय आपल्याला ऍड करायचं आहे शुगर ऍड करायचे आणि शुगर ऍडिशन करून ज्यावेळी बॉइलिंग आपण स्टार्ट करू त्यावेळी शुगरचं काय होणार आहे शुगर हे ऍक्ट ऍज अ डिहायड्रेटिंग एजंट ऍक्ट होईल आणि शुगरमुळे त्या जो पेक्टिनचा काय होणार आहे प्रेसिपिटेशन फॉर्म होणार आहे म्हणजेच काय होतील फायबर्स फॉर्म होतील आणि ते फायबर आहेत किंवा ते प्रेसिपिटेशन आहे ते किती वेळ होणार ज्यावेळी ऍसिड आपण ऍड केलेला असेल 
आणि ते ऍसिडवरती डिपेंड राहणार जे काही फायबर होतील ते फायबर कसे फॉर्म होतील जर फायबर जर प्रॉपर वेनी फॉर्म हवे असेल तर आपल्याला तर मोस्टली त्याचा पीएच किती असे एक पीएच पाहिजे थ्री पॉईंट थ्री किंवा थ्री पॉईंट वन चा पीएच पाहिजे आणि त्या पीएच च्या फॉर्म मध्ये काय होतील जे काही फायबर आहे ते फायबर प्रॉपर डिझायर मध्ये फॉर्म होतील आणि जे काही शुगर सोल्युशन आहे ते प्रॉपर त्याच्यामध्ये ट्रॅप करता येतील कळ पेक्टिन वॉटर सोल्युशन ऍडिशन ऑफ शुगर फॉर द प्रेसिपिटेशन अँड ऍसिड फॉर टू मेकिंग प्रॉपर फायबर सो वेन धीस फोर प्रिन्सिपल कंपनंट when we add in proper way then we can go for the proper jelly making process so i hope you understand both these four theory the first theory depends on the fiber second theory is depends on the acidity then the third theory is again uh, depends on the uh, negative charge hydrophilic uh, pectin content and the fourth theory is depends on the ion ion pectin we have to use and we require 3.1 to 3.3 ph range for the setting jelly sagana jelly chi jelly chi theory samajhlele ahet ka kutli theory samajhli nasel to sanga mi repeat karte is fourth theory samajhli nahi okay so uh, fourth theory manje हिंडसन थेरी जी का आहे त्यांच्यामध्ये काय की पेक्टिन हे काय आहे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ व्हेरिएबल कंपोजिशन आहे बरोबर त्यानंतर जे काही जिलेशन आहे पेक्टिन जिलेशन ऑफ पेक्टिन इज अ टाइप ऑफ कोयाग्रेशन इन विच कोयाग्रेट पार्टिकल फॉर्म अ कंटिन्युअस नेटवर्क सो पेक्टिन हे काय होणार आहे जिलेशन फॉर्म करणार आहे आणि जे काही नेटवर्क फॉर्म करणार आहे म्हणजे जे काही सोल्युशन म्हणजे पेक्टिन वॉटरचे सोल्युशन जे काही कंपोजिशन आहे जे काही सोल्युशन आहे ते पेक्टिन काय करणार आहे जिलॅटिन फॉर्म करेल एक कॉम्प्लेक्स टेक्स्टर नेटवर्क फॉर्म करेल आणि ऑर्गॅनिक ऍसिड किंवा हे सोल्युशन असेल सोल्युशनच्या वेळी ते प्रॉपर फॉर्म होतील मात्र जो काही पीएच रिक्वायर्ड आहे त्या जेनी सेट फॉर थ्री पॉईंट वन टू थ्री पॉईंट थ्री कम्प्लिटली पाहिजे जर तो पीएच कमी जास्त असेल तर आपला तो पीएच बफर एजंटनी आपला तो प्रॉपर ऍडजस्ट करायचं आहे एक्स्ट्रा ऍडिशन करून जर ऍसिडिटी कमी असेल तर ऍसिड कंट्रोल वाढवा जर ऍसिडिटी खूप जास्त झाली असेल तर त्यावेळी अल्कोहोल सोशन ऍड करून किंवा त्यावेळी ऍड करून तुमचं काही पीएच तो प्रॉपर ऍडजस्ट करा त्यांना फक्त असं म्हणत की पीएच प्रॉपर ऍडजस्ट करा मग जे काही जितका थ्री पॉईंट वन थ्री पॉईंट थ्री पीएच पीएच जो पण येत नाही तोपर्यंत तुमचं जेल सेट होणार नाही आणि थ्री पॉईंट वन थ्री पॉईंट थ्री पीएच साठी तुम्ही बफरचं ऍडिशन करून तो पीएच तितका लेवलने ऍडजस्ट करा आणि जो पण तो लेवल ऍडजस्ट होत नाही तो पण तुमचा जेली सेट होणार नाही सो जे काही त्या तुम्ही ज्यावेळी तो पीएच जितका सेट कराल त्यावेळी तुमची जेली फॉर्म होऊ शकते म्हणजे यांना फक्त पीएच म्हणायचा की पीएच प्रॉपर पाहिजे तर पीएच प्रॉपर असेल तर जेली फॉर्म होऊ शकेल ओके ओके अजून काय समजणार एक मला थेरी ठीक आहे सो नेक्स्ट पॉईंट आता बघा फर्स्ट पॉईंट बघितला आपण जे काही फ्रुटच सिलेक्शन केलं ऑन द बेसिस ऑफ रायपनिंग मॅच्युरिटी आणि जे काही रायपवाले फ्रुट आपण सिलेक्ट केले कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की पेक्टिन हे जे काही मेन कंपोनंट आहे ते रायपवाल्या फॉर्म मध्ये सोल्युबल फॉर्म मध्ये पेक्टिन प्रेझेंट आहे देन वॉशिंग केलं की जे काही प्रिपरेशन ऑफ फ्रुट आहे ते प्रत्येक फ्रुट वाईज डिपेंड आहे काही फ्रुट ना पिलिंग नेसेसरी आहे काही फ्रुट ना पिलिंग नेसेसरी नाही आहे आणि त्या फ्रुटचं प्रिपरेशन करून म्हणजे पिलिंग जर नेसेसरी असेल तर पिलिंग करून आणि कटिंग करायचं आहे कटिंग टू इम्प्रूव्ह द इन्क्रीज द इफिशियन्सी ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन देन वी हॅव टू कटिंग टू स्मॉल पीसेस अँड ऍड वॉटर जर वॉटरचं ऍडिशन केलं नाही तर जे काही पेक्टिन आहे जे वॉटर सोलिबल पेक्टिन त्यामध्ये फॉर्म होणार नाही आहे सो वॉटरचं ऍडिशन प्रॉपर जर खूप जास्त केलं तर पेक्टिन खूप डायल्ट फॉर्म होईल आणि जे काही सोल्युशन आहे बघा जे काही पेक्टिन जिथं सोल्युशन असेल तर जर खूप डायल्ट फॉर्म मध्ये असेल तर तिथून कितीही असे ऍड केलं तर त्याचा प्रॉपर प्रेसिपिटेशन होणार नाही सो प्रॉपर अमाऊंट मध्ये एकदम स्मॉल अमाउंट मध्ये वॉटर ऍडिशन करायचं आणि खूप पण कमी नाही जेणेकरून ते सूट पिसेस बर्न होतील आणि प्रॉपर बॉईल झाल्यानंतर ते जेली फॉर्म होणार नाही सो प्रॉपर वॉटर ऍड करा आणि बॉइलिंग करा आणि बॉइलिंग आणि मोस्टली हॉट ज्यूस एक्स्ट्रॅक्शन मेथड युज करा त्यानंतर जे काही ज्यूस मिळेल त्या ज्यूस मध्ये आपण बॉइलिंग केल्यामुळे जे काही सगळ्या पॅक्टिन आहे तो वॉटर सोल्युबल झालेला आहे आणि त्या वॉटरमध्ये सगळं पॅक्टिन 
एक्सर्ट झालेला आहे मग आपल्याला ते का आपला जो काही ज्यूस तो एकदम क्लिअर लागणार त्यामुळे ट्रेनिंगची प्रोसेस केली पाहिजे क्लॅरिफिकेशन केली पाहिजे आता क्लॅरिफिकेशन खूप सारे मेथड करतात जर स्मॉल केला स्मॉल स्केलला लिनियन मसलिंग क्लॉथचं कॉम्बिनेशन करून वापरतात आणि जर लार्ज स्केलला जे काही बास्केट प्रेस मेथड आहे आणि जे स्क्रू टाईप एक्सर्टर आहे त्या मेथडने आपण त्याचं ट्रेनिंग करणार क्लॅरिफिकेशन करणार आणि क्लिअर ज्यूस घेणार आणि त्या ज्यूस जे पेक्टिन टेस्ट करणार की पेक्टिन किती अमाऊंटमध्ये प्रेझेंट आहे आणि अकॉर्डिंग त्या आपण शुगरची ऍडिशन करणार जर पेक्टिन खूप जास्त म्हणजे सगळ्यात रिसेस सोर्स असेल तर जेवढा ज्यूस वापरला तेवढा आपण शुगर युज करणार देन जे काही शुगर पेक्टिनची टेस्ट केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये शुगरचं ऍडिशन सिट्रिक ऍसिड ऍडिशन करू आणि त्यानंतर ऍडिशन ऑफ शुगर करणार आणि शुगर करून बॉइलिंग स्टार्ट करणार आता बॉइलिंग किती वेळ करायचं आहे कुकिंग ऑफ जेली किती पर्यंत करायचं इथे पण बघितलं आपण थेरीज बघितल्या की का असं आपण ऍड केलंय देन बॉइलिंग कुकिंग किती वेळ करायचं आपल्याला सो कुकिंग प्रोमोट कोहिजन ऑफ जेली कंपनड अँड ऑल्सो ब्रिंग टू सेटिंग स्टेट सो द मिक्सर ऑफ शुड बी कॉन्सन्ट्रेट अँड द रॅपिडली ऍज पॉसिबल टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेक्टिन सो टू अचीव दिस ओनली दॅट क्वांटिटी ऑफ ज्यूस शुड बी हँडल विच कॅन बी बॉइल डाऊन द डिझायर कन्सिस्टन्सी इन अबाउट ट्वेंटी मिनिट सो जे काही पॅन आहे जो काही जिथे आपण बॉइलिंग पॅन युज करणार आहे तर बॉइलिंग पॅन मध्ये इतकाच ज्यूस युज करा जो ट्वेंटी मिनिट मध्ये प्रॉपर बॉइल होऊ शकतो अदरवाईज खूप मोठा पॅन घेतलाय आणि त्याला आपण हीट जी आहे स्टीम जी आहे ती खूप कमी कमी प्रोव्हाइड करतोय जितका ज्यूस जास्त वापराल तितकं त्याला काय वेळ लागेल बॉइलिंग व्हायला त्या होल ज्यूसला त्या होल सोल्युशनला वेळ लागेल जर खूप जास्त वेळ तो कुक होत राहिला बॉइल होत राहिला तर पेक्टिन जे काय आहे ते डिस्टर्ब होऊ शकतं ते कॉन्सन्ट्रेट डिस्टर्ब होऊ शकतं तो पेक्टिन इतकं डिस्टर्ब होऊ नये डिस्ट्रक्शन होऊ नये त्या पेक्टिनचं म्हणून कमीत कमी खूप कमीत कमी वेळ आपला तो जो काही सोल्युशन आहे तो कुक करायचा आहे देन सो द रिमेंबर इन जेली मेकिंग दॅट द इट्स अ फ्रूट एक्सट्रॅक्ट विच रिक्वायर्ड बॉइलिंग अँड नॉट द शुगर इज ऍडेड इफ जेली इज कुकिंग अ फॉर प्रोलॉंग पिरियड इट मे मे बिकॉज अ कमी अँड स्टिकी अँड मे डिटेक्टिव्ह इन कलर अँड फ्लेवर सो शुगरचे ऍडिशन करूनच बॉइलिंग स्टार्ट करा अदरवाईज ती जेली प्रॉपर फॉर्म होणार नाही खूप जास्त तुम्ही बॉइलिंग केलं खूप जास्त तुम्ही बॉइलिंग करत असाल तर ती जेली कमी किंवा स्टिकी होऊ शकते हार्ड होऊ शकते सर सर तुम्ही कमीत कमी वेळ तुम्हाला ती जेली जी आहे ती कुक करायची आहे आता ही काही जेली आहे ती कुक झाली आहे हे ह्याचा एन पॉइंट आलाय हा चेक कसा करणार आपण हाऊ टू चेक एन पॉइंट आपण स्टॉप करणार आणि आपली जेली पुढे मोल्डिंगसाठी पाठवणार त्यामुळे इथे आपण त्या वेळी प्लस शुगर थर्मामीटर आहे तो सुद्धा आपण इथं युज करू शकतो प्लस दुसऱ्या अजून त्या म्हणजे कोल्ड प्लेट टेस्ट आता कोल्ड प्लेसेस मध्ये आपण काय करणार ड्रॉप ऑफ आउट ड्रॉप ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड फ्रॉम द पॅन इज टेकन अँड प्लेस ऑन द प्लेट अँड अलाउड टू कुक कुल क्विकली इफ द जेली इज अबाउट टू सेट द मिक्सर ऑन द प्लेट विल क्रिंकल वेन पोस्टर विथ द फिंगर सो द मेन ड्रॉबॅक इन दिस मेथड इज दॅट वाईल द ड्रॉप ऑन द प्लेट इज कुलिंग द जेली मिक्सर कंटिन्युअस टू बॉइल इन द पॅन अँड देर इज अ रिस्क ऑफ ओव्हर कुकिंग द प्रोडक्ट ऑर मिसिंग द करेक्ट सेटिंग पॉइंट सो ह्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय जो काही आपण म्हणतो की जो काही जेलचे ड्रॉप आहे एक तो ड्रॉप एका प्लेट मध्ये तुम्ही घ्या आणि तो खूप लगेच क्विकली त्याला कुल करा आणि तो कुल करून बघा की तो ऑब्झर्व करा त्या फिंगर मध्ये त्याला फील करा जर क्रिंकल आणि पुश पुश करा जर तो शेप परत त्याचा फॉर्म झाला किंवा आपल्याला कळेलच की ज्या वेळी हातामध्ये घेतलं की जेली तो प्रॉपर तुला त्याच्यामध्ये फॉर्म झाली आहे का तो आणि तो एन पॉईंट आपल्याला कळेलच मात्र ड्रॉबॅक एक आहे असा आहे की जो काही जेलला कुल व्हायला जितका वेळ लागेल तो पण तो तिकडे आपण काय आपला पॅन चालूच आहे 
म्हणजे हार्ड डुक्स मेथडची मेथड खूप फास्ट आहे लगेच आपल्याला डिस्क करू शकतो पण ह्या मेथडला कुल व्हायला वेळ लागतो आणि हे मेथड कळेपर्यंत तुझा एंड पॉईंट अगेन पुढे जाऊ शकतो हा ड्रॉबॅक आहे देन शीट ऑर फ्लेट टेस्ट दिस टेस्ट इज मोर रिलायबल दॅन द फ्लेट टेस्ट सो अ स्मॉल पोर्शन ऑफ जेली इज टेकन विथ लार्ज स्पून ऑर उडल टेडल कुल स्लाइटली अँड देन अलाउ टू ड्रॉप ऑफ इफ जेली ड्रॉप लाईक सिरप इट रिक्वायर्ड फर्दर कॉन्सन्ट्रेशन सो फॉलोइंग ऑन द ड्रॉप इन द फॉर्म फ्लेक्स ऑर शीट इंडिकेट द एंड पॉइंट जो काही शू जो स्पूनचा शेप तुम्ही त्या स्पून मध्ये तुम्हाला जे काही मिक्सर आहे ते घ्या आणि त्याला कुल करा आणि कुल केल्यानंतर ते ड्रॉप करा जर तो सिलिपी ज्यूसच्या फॉर्म मध्ये ड्रॉप झाला तर अजून खूप जास्त गरज आहे कॉलिंगची आणि जर तो ड्रॉप जो आहे जो जो आहे तो एका ड्रॉप फॉर्म मध्ये आहे त्या शेप मध्ये पडतात तर तुमचं जे काय आहे तो जेली सेट झालेली आहे हे आपल्याला कळू शकत सो मोस्टली हँड बिक्सिमीटर आणि थर्मामीटरची मेथड युज करतात टू आयडेंटीफाय द एंड ऑफ द जेलिम प्रोसेस सो आफ्टर द जजिंग द एंड पॉइंट देन वी हॅव टू रिमूव्ह अ स्कम ऑफ फोम सो काय होत ज्यावेळी शुगर ऍड केली आहे ज्यूस ऍड करून आपण बॉइलिंग करतोय बॉइलिंग करतोय म्हणजे बॉइलिंगच्या ऑब्विसली काय होईल फोम फॉर्म होणार आहे आणि जर तो फोम राहिला तर तो जेली मध्ये ज्यावेळी आपल्या जेली फॉर्म होणार आहे जेली सेट होईल तर कधी कधी त्या जेली मध्ये तो फोम दिसतो म्हणजे ती जेली आपल्याला ट्रान्सपरंट क्लिअर दिसणार नाही जर तो फॉर्म आपण रिमूव्ह फोम जर रिमूव्ह केला नाही तर मग त्या फोमचा आपल्याला काय केला पाहिजे फोम रिमूव्ह केला पाहिजे आता जर फोमिंग जर रिमूव्ह कसं करतो आपण कुणाला माहितीये जेली मध्ये ज्या एक पॅन मध्ये आपण बॉइलिंग करतोय बघा तुम्ही ह्या तुम्हाला इमेज मध्ये पण कळेल की साईडला फोम फॉर्म झालाय हा फोम कसा रिमूव्ह करायचा फोम कमी यायला काय केलं पाहिजे सो इंडस्ट्री वाला काय करतात जो काही फोम आहे तो रिमूव्ह करण्यासाठी इडिबल ऑइल एक स्मॉल अमाऊंट मध्ये जितका तुमचा जो ज्यूस आहे त्यावर डिपेंड की त्या अमाऊंट मध्ये ऑइल ऍड करतात मग ऑइल ऍड केल्या गेल्या काय होतो जो काही फोम आहे तो फोम रिमूव्ह होतो सो फोम रिमूव्ह केल्यानंतर जे काही कलर आहे आणि जे आज सिट्रिक असे राहिलेलं आहे ते ऍड करा आणि लगेच स्टर करा अँड फिल्डिंग इन टू फिल्डिंग हार्ट तुमचा जो काही मोल्ड आहे इमिडिएट तुम्हाला लगेच त्याच्यामध्ये फिल करायचं आहे अदरवाईज जेली सेट होऊ शकते त्या त्याच पॅन मध्ये सो इमिडिएटली तुम्हाला काय करायला लागेल जो तुमचा मोल्ड आहे जो तुमचा जार आहे ज्याच्यात तुम्ही जेली सेट करणार आहे त्यात लगेच तुम्हाला फिल करावं लागेल देन जे काही सपोज ग्लास बॉटल आहे त्याला लगेच वॅक्सिंग करा कॅपिंग करा आणि जी काही जेली आहे ते तुम्हाला जेलीचं काय करायला लागेल After packing, after capping, we have to do stilling and sterilization. So jelly contain less than 65% sugar, require pasteurization. So in some cases, jelly control containing 65% sugar and even more become moldy if they are not properly packed. So molding can be prevented by pouring a thin layer of the hot melting paraffin wax of high melting point of, on top of the hot jelly. So in the container, in commercial practices the hot jelly is filled into container which are hermetically sealed and then pasteurized for 25 to 30 minutes at 82 degrees celsius so itka tumhala apan jay sugar apan use karte tay mold chi growth hou shakte so mold chi growth hou naye mhanun apan jela high boiling point ahe asa paraffin wax je kay ahe aplya tya upper layer la aplyala lavaycha ahe manje waxing karaycha ahe waxing kelya nantar जे काही बॉटल असतील जे काही मोल्ड असेल त्या मोल्डला आपल्याला लगेच पाश्चराइज करायचं आहे ऍट एटी टू डिग्री सेल्सिअस फॉर ट्वेंटी फाय टू थर्टी मिनिट टू अगेन किल द मायक्रो ऑर्गनिझम और रिमूव्ह द मायक्रो ऑर्गनिझम एंट्री फॉर्म इन द जेली बॉटल सो हे करायचं कुलिंग करायचं कुलिंग नंतर जे काही आहे ते तुमची जेली तयार होऊ शकते सो इथेपर्यंत सगळ्यांना जेलीची प्रोसेस समजलेली आहे का डाऊट काय आहेत का जेली प्रोसेस बघा जाम आणि जेली मधला फरक कळलेला आहे का कोण सांगू शकेल जामची प्रोसेस आणि जेलीची प्रोसेस स्लोचर फॉर्म मध्ये 
इथं खूप मोठं कन्फ्युजन होतं बऱ्याच वेळा एक्झाम मध्ये तुम्हाला लिहिता येत नाही जामचा फोचाट लिहिता येत नाही जेलीचा फोचाट लिहिता येत नाही जामचं कोणी सांगू शकेल फोचाट येस जामच सांगा प्रोसेस हॅलो मिस येस फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ मॅच्युअर अँड फुल्ली रायफन फ्रुट आफ्टर सिलेक्शन वॉशिंग अँड क्लिनिंग आफ्टर वॉशिंग देन पल पिलिंग ऑफ फ्रुट आफ्टर पिलिंग पल्पिंग ऑफ फ्रुट आफ्टर पल्पिंग बॉइलिंग ऑफ दॅट पल्प with addition of sugar and next step is addition of citric acid after that after addition of citric acid uh uh we check the end point of that uh jam and Barabar. if jam is ready we stop the boiling and then the next fill into hot bottles waxing capping and storage is it storage very nice yes miss very nice very nice so jam selection of the fruit then um, washing peeling if necessary then pulping process then after boiling with addition of sugar then addition of citric acid then judging the end point uh, then after कलर ऍडिशन किंवा जे काही तुम्हाला ऍडिशन कलर करायचं ते देन वॅक्सिंग कॅपिंग अँड स्टोरेज सो वॉट इज द जेली प्रोसेसिंग वॉट फ्लोचर रिक्वायर्ड फॉर द जेली प्रोसेसिंग दुसरं कोणी सांगा जेली ची प्रोसेस बोला मिस सिलेक्शन ऑफ ब्रायटनिंग फ्रुट then washing then cutting into uh, slices and then uh to say convert it to a jam in liquid form uh, uh, boil the water then addition of citric acid during the boiling of that particular juice then uh, uh, straining of uh, some extraction extract then take in test then uh, addition of sugar uh, simultaneously with boiling then uh, checking of end point then removal of foam with addition of uh, edible oil then uh, addition of citric acid and then uh, fill into hot bottle then uh, sterilization and capping and storing very nice so i hope again a jam and jelly matlab farak kalal asel so koni ek sanga fakta jam and jelly madhe farak kay ahe जाम मध्ये फ्रुट पल्प चा युज केला जातो आणि जेली मध्ये फ्रुट ज्यूस चा युज केला जातो अजून जेली मध्ये एडिबल ऑइल वापरतात ऑफ येस मिस प्रिसिपिटेशन ऑफ पेक्सिन दुसरे कोण हॅलो मिस ओके हॅलो मिस जाम चा ब्रिक्स 68 ब्रिक्स असतो आणि जेली चा व्हेरी गुड सिक्स्टी एट पॉइंट फाय आणि तिकडे सिक्स्टी फाय डिग्री ब्रिक्स व्हेरी नाईस अजून बघा तीन मेन फरक आहेत की सगळ्यात पहिला की जाम तर पर्प यूज करतात आणि जेलीसाठी ज्युसेस ज्युस वापरतात दुसरा सिक्स्टी एट पॉइंट फाय डिग्री ब्रिक्स फॉर द जाम जेलीसाठी सिक्स्टी फाय डिग्री ब्रिक्स आणि जेलीसाठी पेक्टिन पेक्टिन हे खूप नेसेसरी गोष्ट आहे ज्यामध्ये सॉल्डिफाय आपण वापरतोच पण पेक्टिन रिच फ्रूट आपण जेलीसाठी वापरणार आहे सो हे जे तीन प्रोसेस झाले तुम्हाला जाम आणि जेली मेकिंग साठी ओके नाव मोहिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज अ प्रॉब्लेम इन जेली मेकिंग बघा आपल्याकडे जेलीचे प्रॉपर कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत की त्याच कॅरेक्टरिस्टिकला जेलीत आपल्याला प्रॉपर फॉर्म करायचे आहे माशाळी खूप सारे प्रॉब्लेम येतात प्रॉब्लेम काय येतात एक्झॅक्टली त्यांचं सोल्युशन काय आहे ते बघूयात सो फर्स्ट प्रॉब्लेम फेल्युअर ऑफ जेली टू सेट सो कधी कधी जेली सेट होत नाही मग का सेट होत नाही कोणत्या कोणत्या रिझन सेट होत नाही द फर्स्ट रिझन इज लॅक ऑफ ऍसिड ऑर पेक्टिन 
so a jelly may fail to set due to lack of acid or pectin in the fruit from which it is made so it may also fail to set due to insufficient cooking of the fruit resulting in inadequate extraction of pectin and acid so ka ek tar acid ani pectin जर हे जर कमी असेल तर जेली फॉर्म होणार नाही मग एकतर आपण असं प्रोड्यूस केलंय ज्याच्यामध्ये ऍसिड आणि पॅक्टिंग कमी प्रमाणात आहे किंवा एक तर रिच वाला फ्रूट आहे पण प्रॉपर त्या ज्यूस प्रॉपर त्या फ्रूटच एक्स्ट्रॅक्शन झालेलं नाहीये मग अशा वेळी तुमची जेली फेल होऊ शकते देन द सेकंड रिझन इज ऍडिशन ऑफ टू मच शुगर जर शुगरच खूप ऍडिशन केली तरी सुद्धा तुमची जेली सेट होणार नाही If sugar is added in excess of, our, of the required quantity, a syrupy or a highly soft jelly result. So it can be collected by adding a fresh clarified juice rich in the pectin. Sometimes it happens that the ratio of pectin and acid is less than the pectin. So what is the sugar addition? What is the matrix form? What is the matrix? What is the matrix? So what is the pectin and matrix form? So what is the matrix? So what is the matrix? So imagine that if I have 1 kilo pectin, what is the matrix form? 1 kilo pectin. मॅट्रिक्स फॉर्म होतील तर एक किलो मॅट्रिक्स मध्ये एक किलो शुगर काय होणार आहे ऍडिशन होणार आहे बघा ही रेसिपी नाहीये तुम्हाला मी इमॅजिन सांगते एक्झाम्पल सांगते मग जर एक किलो पॅक्टिन आहे आणि त्याचा एक किलो पॅक्टिन फायबर फॉर्म झाले तर ज्यावेळी आपण शुगर काय करू दीड किलो जर ऍड केली वन अँड वन अँड हाफ के जी जर ऍड केली तर काय होईल हाफ के जी वाली जी शुगर आहे वन के जी शुगर काय होईल ती सगळी ट्रॅप होईल आणि वरची हाफ शुगर काय होणार आहे ती काय होईल मॅट्रिक्सच्या वरती फॉर्म होईल त्यामुळे जुगर जी काही जेल ती काय होणार आहे सिरेपी फॉर्म होणार आणि स्टिकी फॉर्म होईल समजते म्हणजे जेवढे पैकी फायबर ते तयार होणार तेवढेच आपण शुगर ऍडिशन करू शकणार आहे देन द कुकिंग बिलो द एन पॉइंट इफ द कुकिंग इज स्टॉप बिफोर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ शुगर जे सिक्स्टी फाय पर्सेंट जेली मे फेल टू सेट अँड मे रिमन सिरेपी अँड हायर सॉफ्ट सो जो का एंड पॉइंट आहे सिक्स्टी फाय डिग्री बिक्स पाहिजे तेवढ्या पण जर आपण कुकिंग केलं नाही तरी सुद्धा आपण फेल होऊ शकतो देन कुकिंग बियाइंड द एंड पॉइंट इफ द हिटिंग इज कंटिन्यू बियाइंड द एंड पॉइंट द जेली बिकम टफ ड्यू टू ओव्हर कॉन्सन्ट्रेशन सो दिस ऑकर विन द ज्यूस इज रिच इन बोथ ऍसिड अँड पॅक्टिन इनफ शुगर ऍज हॅज नॉट बीन ऍडेड सो द पॅक्टिन ऍसिड इज एक्सेस द पॅक्टिन ब्रेक डाऊन अँड फॉर्म सिरपी लाईक जेली सो हे चार मेन कारण आहेत जर आपल्याला असं वाटलं की जेली सेट होत नाहीये तर ह्या चार पैकी एक कोणतं तरी रिझन असणार आहे एक तर तुम्ही पॅक्टिन अमाऊंट मध्ये युज केलं नाहीये शुगरचा अमाऊंट तुम्ही युज केलं नाहीये किंवा कुकिंगचा जो बॉइलिंग पॉइंट जो आहे एंड पॉइंट तुम्ही प्रॉपर चेक केला नाहीये सो ह्यातला एकमेव रिझन असणार आहे देन व्हिपिंग जेली किंवा सिनरसिस जेली फॉर्म होईल द फिनामेन ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सुरेशन ऑफ द फ्लूड फॉर्म अ जेल इज कॉल्ड सिनरिस or whipping of jelly so it co- is caused by following factor the first is excess of acid so addition of excess of acid result in the breakdown of jelly structure due to hydrolysis or decomposition of pectin so je ke pectin jar khup jast te me acid cha addition kay kel ta kay hoil je ke fiber form honar ahe kiwa je ke pectin cha प्रेसिपिटेशन होणार आहे ते काय होईल तो सगळं डिस्टर्ब होईल आणि फायबर न फॉर्म होतात त्यामुळे जे काही जेली ती फेल होणार किंवा जेली शुगर ची सगळी ती बाहेर होईल जेली जे काही शुगर ट्रॅपच होणार नाही द टू लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ शुगर ऑर सोलिबल सॉलिड सो दिस कॉज द नेटवर्क ऑफ द पॅक्टिन टू होल्ड मोअर लिक्विड दॅन इट इज पॉसिबल कॅन डू अंडर नॉर्मल कंडिशन जर आपण शुगर सोल्युशन कमी ऍड केलं याचा अर्थ काय होईल वॉटर जास्त असणार आहे वॉटर ज्यावेळी जास्त होईल त्यावेळी काय होईल जे काही पॅक्टिन फायबर फॉर्म झालेले आहे त्या पॅक्टिन फायबर मध्ये शुगर कमी आणि वॉटर जास्त काय झालंय ट्रॅप झालंय ऑब्विसली शुगर हे सॉलिड सॉलिड सॉलिडिंग एजंट आहे आणि वॉटर हे लिक्विड एजंट आहे त्यामुळे त्या पॅक्टिन मध्ये काय होईल वॉटर जास्त ट्रॅप होणार आणि अगेन आपली जेली काय व्हिपिंग होणार खूप असे इलास्टिक नेक्चर येणार नाही इनसफिशियंट पॅक्टिन जर ऍडिशन केले असेल तरी सुद्धा आपण काय होऊ शकतं ती जे काही जेली आहे ती सिनारिसिस किंवा व्हिपिंग फॉर्म होऊ शकते सो प्री मॅच्युअर जिलेशन जिलेशन इज कॉज ड्यू टू बेकडाऊन ऑफ द पॅक्टिन ड्युरिंग द पोअरिंग ऑफ जेली इन टू कंटेनर सो द जेली बिकम वीक अँड रिमेन ब्रोकन जो पण त्या जे काही मोल्ड आहे त्या मोल्ड मध्येच जे काही जेल फिल करायच्या आधीच काय होणार आहे जेली 
जर सेट झाली तर अगेनची जेली विपिंग किंवा प्रॉपर होणार नाही देन फर्मेंटेड जेली द फर्मेंटेशन इज वेल टेक्स प्लेस इन दोज जेली इन विच सिनेरिसिस हॅज टेक प्लेस सो अशा जेली खूप जास्त फर्मेंटेड होऊ शकतात लगेच खराब होऊ शकतात ज्या इतक्या प्रॉपर डिझायर नाही आहेत आणि विपिंग आहे तर अशा डिझेली लगेच खराब होऊ शकतील सो अगेन अजून दोन तीन असे प्रॉब्लेम आहेत ते आपण नेक्स्टला बघू सो इथे पण कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का तुम्ही ज्यावेळी जेली करून बघाल लॅब मध्ये घरी पण तुम्ही जेली ट्राय करून बघा तुम्हाला ऑब्विसली तुम्हाला एन पॉइंट तुम्हाला ह्या दोन्ही मेथडने चेक करावं लागेल आणि जे काही पॅक्टिंगचे अडिशन आहे तुम्हाला ते घरी टेस्ट करता येणार नाहीये पण तरी तुम्ही जे काही युटीची रेसिपी असेल त्या तुम्ही घरी ट्राय करून बघा तोपर्यंत तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्टली जेली फॉर्म होताना काय होतंय कसं होतंय काय एक्झॅक्टली काय होतंय सो प्रॉब्लेम काय आले तर आपल्याला लगेच कळलं पाहिजे जर हा प्रॉब्लेम असेल त्याचा अर्थ ही गोष्ट कमी पडली आहे ही गोष्ट जास्त झाली मग ती ज्यावेळी नेक्स्ट टाइम रेसिपी करू ती आपण रेसिपी आपण चेंज केली पाहिजे इथे पण कोणाला डाऊट आहेत का ठीक आहे ओके सो नेक्स्ट लेक्चरला भेटू आपण नेक्स्ट पॉईंट सहित ओके थँक्यू हॅव अ गुड डे